Efendim iyi geceler. Bu akşam akıl çemberi alışık olmadığınız bir saat diliminde karşınızda. Tarafsız bölgenin ardından nöbete biz geldik diyelim efendim. Saat 1.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız kimler? Hemen değerli isimleri takdim edelim. İstanbul stüdyomuzda Mete Erar, güvenlik politikaları uzmanı bizimle. Hoş Merhaba. geldiniz Mete Bey. Sağ olun. Sağ olun. Abdullah Çiftçi, stratejist bizlerle. Hoş geldiniz Hoş bulduk, Abdullah merhabalar. Bey. Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Levent Yılmaz Ankara stüdyomuzda. Polis Akademisi öğretim üyesi. Levent Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Efendim ne konuşacağız? Ee, şimdi öncelikle hızlıca bir Mete Bey ile Ukrayna'daki vaziyeti de değerlendirerek, son durumu da değerlendirerek aslında... Finlandiya ve İsveç'i soracağız. Çünkü Finlandiya ve İsveç'in bu yaz gibi NATO'ya katılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Rusya zaten Ukrayna'ya bu saldırıyı başlatma girişimi esnasında o günlerde demişti ki Finlandiya ve İsveç bunu düşünmesin, bunun sonuçlarına katlanır. Yine benzeri bir uyarı var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova. E, verdiği bir demeçte Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı olası NATO üyeliğinin sonuçları konusunda uyardığını hatırlattı. Aktardı. E, Zaharova Finlandiya ve İsveç'in tatbikatlar veya eğitim kisvesi altında NATO'ya yanaşma konusunda çeşitli girişimlerinin de olduğunu söyledi. Uyarılarımızı yaptık diyor. Her şeyin nelere yol açacağı üzerine bilgilendirildiler hem kamuoyuna. <gülüyor> Hem de diyalog kanallarını kullanarak iki ülkeye de bunları ilettik diyor. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabilecekleri açıklamasında bulunmuştu. Buradan sonra da Rusya'yı, Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir görüntü geldi. Peskov'un yani e, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un olası bir katılımın Rusya tarafından provokasyon olarak görüleceğini Dikkat çektiği uyarısından yani Zaharova'nın dışında Peskov da bunu söyledi. Bu ay uyarıdan saatler sonra Rusya'nın kuzey komşusunun sınırına asker sevkiyatı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Burada e, tedirgin eden bir durum da şu. Rusya Ukrayna işgalinin ardından NATO üyeliğini gündeme alan bu iki ülke İsveç ve Finlandiya'yı Baltık denizine nükleer silah sevk etmekle tehdit etti. Şimdi bir bakalım haritadan <gülüyor> Finlandiya ve İsveç açısından ne olabilir önümüzdeki günlerde ee, ama beyim, tabii şunu e, söyleyelim. Yok galiba. Aa evet e, şimdi hemen onu buluruz. Buldum ee, buldum buldum. Evet evet. Uzaklaşmış olamaz çünkü <gülüyor> her yayında kullanıyoruz. Şimdi efendim e, şunu soracağım e, fakat siz biz yayından önce sohbet ederken Mete Bey'le şunu söylemişti. Tamam biz Finlandiya'yı ve İsveç'i konuşalım çok önemli bu noktalar demişti. Ama şu anda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki bu alanda görülen konvansiyonel en büyük savaş ve orada aslında işler e, giderek Tansiyonun yükseldiği, çatışmanın yükseldiği bir noktaya geldi. Biz bir süredir çok derinlikle bakmıyorduk Ukrayna'da olup bitenlere. Buyurun başlayalım. Ne diyorsunuz Mete Bey bu Finlandiya-İsveç meselesi ve aslında Rusya'nın bu pozisyonu itibariyle? Ya şöyle söyleyelim isterseniz e, hani e, tam Ukrayna'da ne oluyor diye gidelim. Tabii Kiev'de bir şey olmayınca gazetecilerin ve kameraların uzağında kalmaya başladı. Savaş evet. şu anda... Kameraların dışında bir bölgede gelişiyor. Nerede? Donbas bölgesinde. Donbass. Nerede? Kırım'ın hemen e, batısında, kuzeyinde. E, Kerson bölgesinde. Yani biz hep diyorduk ya aslında bu savaş başlasaydı nerede başlar diye sormuştunuz bana. Doğru. Daha hiç savaş başlamadan önce. Şu andaki yığınaklanma ancak Donbas bölgesi civarına yeter. Daha fazla bir ilerideki bir operasyon için bu kadar kuvveti kullanamazsınız diyorduk. Ne oldu? Aradan 30 gün geçtikten sonra e, Rusya ilk başlangıçtaki bölgesine döndü. Yani strateji, taktik anlamdaki mağlubiyetler sonucunda sizi yine aynı yere getirir. Siz, siz orayı zorlayamazsınız. Şu anda gelinen nokta tam bu. Ve şu alandaki yığılan birliklerin, isterseniz Ukrayna ordusu için söyleyin, yığınaklam yapan birlikler evet. için söylüyorum. İsterseniz Rus ordusu için söyleyin. Şu anda 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan en büyük konvansiyonel savaş şu anda burada yaşanıyor. Ne Kiev'de yaşandı bu, 
ne bu coğrafyada yaşandı. Hep biz burayı konuştuk. Evet. Bu, burada yaşandı dedik, şunlar yaşandı, bunlar yaşandı dedik. Ama söylüyoruz, şu anda şu bölgede yaşanan çatışma e, o kadar büyük bir alanda yaşanıyor ki. Ve yine söyleyelim, rakamsal olarak söyleyelim. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük konvansiyonel savaşı şu anda bölgede görüyorsunuz. Buradakiler biraz hibritti ama bu evet. resmen bir konvansiyon savaş. Topçular yani topçularla, e, işte tanklar tanklarla, e, piyadenin piyadeyle savaştığı bir konvansiyonel savaşı bu coğrafyada şu anda görüyoruz. Yani Rusya güçlerini bu noktaya topladı ve e, Ukrayna'nın vaziyeti nedir orada? Yani şimdi bu, bu bölgeyle ilgili Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmadan önce işte bu bölgeleri tanıdığı vesaire gibi gelişmeleri takip etmiştik. Şimdi Ukrayna açısından oradaki güç açısından durum ne? ne e, zaten Donbas bölgesinde yani onlar da zaten bu yığınaklanmayı yaparken savaş eğer başlasa nerede başlar diye düşündüklerinde Donbas bölgesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Ve bu civara yaklaşık farklı alanlar dahil olmak üzere 140 bin civarında asker yerleştirmişlerdi. 140 bin civarındaki bir askerden bahsediyoruz bu coğrafyada. Ve farklı farklı alanlardalar. Yine bu alan o kadar ufak bir alan değil. değil, değil. Yani e, konuşurken şuradan başlayan sınırın 2500 kilometre olduğunu söylemiştik. Buraya baktığınızda bu yaklaşık 1000 kilometrenin üzerindeki bir alanda çatışmalar. Uzunluğundaki yük, e, bir alanda e, çatışmalar yoğunlaşmış durumda. E, ve devamlı birlikler taarruz ediyor. Ukrayna ordusu karşı taarruz yapıyor. Bazen Ruslar e, Ukrayna ordusuna taarruz ediyor. Karşılık olarak bazı alanları alıyorlar. Ertesi gün tekrar devrediyorlar. Tekrar alıyorlar, tekrar devrediyorlar. Ama şunu söyleyelim. Rusya bölgeye sevk etmiş olduğu güçler ve e, elindeki e, malzemenin sınırsızlığından kaynaklanan, evet. bir konvansiyonel <gülüyor> savaşı sürdürebilme yeteneğinden kaynaklanan bir durumla Açıkçası yukarı doğru ilerliyor. Yani şurada Maripol şurada e, şurada Maripol bölgesinden yukarı doğru ve işte şurada yine hatırlarsanız Harkiv vardı. Harkiv bölgesinden de aşağı doğru şu bölgedeki bulunan Ukrayna ordusunu kuşatmaya ve esir almaya çalışıyor. Çünkü burayı düşürürse Kiev düşmemse dahi hani bazen görmüşsünüzdür ya böyle savaşlarda işte Stalin'de <gülüyor> falan e, çok Alman yaşayın. çok evet. şey Alman ordusu hani teşekkür ediyorum çok sağ olun. <gülüyor> normalde ben yapışırırım ilk defa benden başka birisi yapışırıyor söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, normalde ha, şeyde Stalingrad'da evet. yaşanan 100 bin kişilik bir ordunun teslim olma görüntüsü gibi bir görüntüyle masaya oturmak istiyor Rusya. Evet. O yüzden de devam edecekler. Peki şimdi. Finlandiya ve İsveç bir önceki gelelim. haritamıza gelelim. gelelim. Şimdi Rusya aslında şu anda buradan başka bir yerle ilgilenebilecek vaziyette mi? Ben bunu sorayım şimdi. Ne, niye Ukrayna'yı konuştuk? Ee, bu yüzden konuştuk. Yani buradan nasıl sıyrılıp buralara bakabilecek? Ya da Rusya için şu yeterli mi? Ben sizin işte yakın bölgenize e, nükleer silahları taşırım derse Finlandiya ve İsveç için bu tehdit yeterli olur mu? Ne olur Finlandiya İsveç girer mi NATO? Şöyle söyleyeyim. Ve bunun e, Finlandiya yani U Ukrayna'nın 3 e, diş yukarısında diyebilirim size. 3 seviye daha yukarısındaki bir orduya sahip. Bir defa Finlandiya ordusu Ukrayna ordusu gibi tamamen Rus silahlarıyla donatılmış bir ordu değil. Batı silahlarıyla donatılmış bir ordu ve e, arazinin de kendisine sağlamış olduğu büyük bir avantaj var. Ukrayna daha düz bir araziden bahsediyoruz. Ama Finlandiya'nın arazisi öyle bir arazi değil. Kışın arazinin dağlık, ormanlık olmasından kaynaklanan bir sürü zorluğu var. Ve Finlandiya ordusu bu konudaki en uzman ordu. Yani kış savaşlarını, kış da yaşanabilecek, soğuk havalarda, e, olumsuz şartlarda savaşmayı bilen en iyi ordulardan bir tanesi. Rus ordusundan daha fazla. Şimdi buraya bir ordu sevk ettiğinizde elinizde bu konuyla ilgili yetişmiş bir birliğiniz vardır her zaman. Ama bu birlik hiçbir zaman Finlandiya ordusu kadar olamaz. İki, Finlandiya ordusunun kara gücü ve e, işte topçu sistemleri ve diğer sistemleri dahil olmak üzere Türkiye'den sonraki Avrupa'daki en büyük orduya sahip. Finlandiya. Tabii. Üç, Finlandiya ordusu 
e, Rusya karşısında yıllardan beri savaş hazırlanıyor. Evet bir tarafa girmedi, bir tarafın parçası olmadı ama e, dünyada e, halkını savaşa hazırlayan, savaş halinde tutabilece- tutabilen birkaç ülkeden bir tanesi. Bizden bile daha iyiler. Bizden bile daha iyiler. Şey anlamında söyleyeyim, seferberlik Şaşırdım. anlamında. Seferberlik. Her an hazırlar yani. Neden şöyle söyleyeyim? Biz de silahlı kuvvetler, seferberlikten önce pardon, e, işte e, askerliğinizi bitirirsiniz, seferberlik emrinizi alırsınız. Belki yılda, e, işte birkaç yılda demeyeyim ama ömrünüz boyunca bir defa seferberlik tatbikatına gidersiniz, gidersiniz. <gülüyor> ama Finlandiya öyle değil. Yani Finlandiya, niye böyle söylüyorum? Hani Türkiye'ye baktığınızda coğrafya olarak etrafında ateş çemberi olan bir ülke. İşte terörle mücadele söz konusu. Bu anlamda pratiği de çok yüksek bir ülke. Ama Finlandiya böyle baktığınızda kuzeyde neden bu kadar hazır ve tetikteler? İşte o, o yüzden söylüyorum. Herhangi durup, bir yere evet. girmedikleri için, kimsenin de yardıma gelmeyeceklerini bildikleri için hmm. ve ordusunun sayısı e, işte milyonlarca kişiyi barındıramayacağı için <gülüyor> kalan bütün birliklerini veya e, işte mevcudunu, nüfusunu savaşa hazır bir şekilde tutmaya çalışıyor. Yani... Biz yedek diyoruz ya, yedekler diyoruz ya, seferberlik anda onlar devreye girerler. Onlar devamlı <gülüyor> tatbikatlarla e, askerlik yap, yap, yapanların devamlı o e, sistemsel anlamda devam ettiriyorlar. E, belki bilirsiniz, muhtemelen e, takip eder misiniz bilmiyorum, sever misiniz? Kış olimpiyatlarını ve diğer kış sporlarını takip ederseniz, Finlandiyalıların özellikle kayakta, Tabii. özellikle o atışlı, Kayak bölümlerinde ne kadar başarılı olduğunu bilirsiniz. Ama bunun bir sebebi var. Zaten ülke böyle yaşıyor. Yani ülke kayak yapmayı, e, uzun yürüyüşler yapmayı ve silah kullanmayı iyi bilen Yaşam bir biçimi diyorsunuz. Efendim? Yaşam biçimi yani. Yaşam biçimi diyorsun. olarak da böyle yaşıyorlar. Çünkü Rusya'nın <gülüyor> kendilerini her an yutabileceğini biliyorlar. <gülüyor> Geçmişteki savaşta da e, Rusya'nın e, Rusya'nın başarılı olamaması sebeplenen bir tanesi Finlandiya'nın Müthiş bir direniş göstermesinden kaynaklanıyor. Demin söylediğim yanlış anlaşılmasın. Türk ordusuyla karşılaştırmadım. Seferberlik anında eğitim durumları ve e, pozisyonları itibariyle. Türk ordusunu zaten mevcudu anında sevk edebileceği büyük bir orduya sahip. Ama onların e, durumları seferberlik anında intikal etmeyi gerektiriyor. Bu İsviçre için de geçerlidir. Mesela İsviçre'de bir anda yaklaşık 750 bin civarındaki nüfusunu silahlarıyla beraber 24 saat içerisinde görev yerlerine sevk edebilirler. Ülkelerin ama İsviçre'nin ordusu büyük bir ordu değildir. Ona göre hazırlarsınız. Finlandiya ise böyle bir ülke. Ben o yüzden hani bırakın Ukrayna ile savaşırken Finlandiya'ya bir diş geçirmeyi. Ukrayna savaşmasa bile Finlandiya öyle diş geçirecek bir ülke değil. İsveç? İsveç zaten avantajları var. Ee, bir Sınırda defa değil. Rusya ile e, sınır değil. Bu ülkeye saldırmak istiyorsanız e, otomatikman Finlandiya'yı ezip geçmeniz gerekir. E, bu şu bloğu geçip de İsveç'e saldıramazsınız. E, o nedenle dikkat ediyorsanız savaşla ilgili söylediklerinin boyutu tamamen şeyle ilgili. Hep e, nükleer tehditler ve diğerleri. Baltık denizine taşınacak nükleer silah tehdidi. Ama ben şunu söyleyeyim yani bu tehditler İsveç ve Finlandiya'nın vazgeçmesine ulaşmaz. Vazgeçerlerse kendi isteklerini arzulanan vazgeçerler. Ama Rusya e, bizi tehdit ediyor da o yüzden vazgeçiyoruz pozisyonuna gireceklerini Peki girecekler mi? Ya da girmeleri ne gibi bir avantajdır bu iki ülke için NATO'ya? Valla ben şöyle söyleyeyim hani... Finlandiya için bir şey söyleyemem. Hani İsveç biraz daha farklı bir ülke. Hani bizim çok fazlasıyla sıkıntı yaşadığımız ülkelerden bir tanesi. Ee, özellikle PYD'ye verdiği destek anlamında. Ee, Türkiye'nin önüne hep problem çıkartan ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle hani Türkiye İsveç'in girişini onaylamalı mı? Bence onaylamamalı. Hmm. Çünkü sonuçta bütün ülkeler evet dediğinde bir ülke girebilir. Ama Finlandiya e, girişi için bir kısıt olacağını düşünmüyorum. Ama İsveç konusunda yaşadığımız sorunlar, PYD'ye bakışı, Türkiye'ye bakışı, Türkiye ile ilgili e, algısı çok değişik bir ülke. Ona NATO'yu bu kadar kolay vermek doğru mudur? 
açıkçası <gülüyor> e, düşünülmesi ve <gülüyor> tartışılması gereken konulardan bir tanesi diyebilirim. E, Finlandiya ile İsveç'in girmesiyle ilgili bir konsansız oluşmadan böyle bir teklifin geleceğini düşünmüyorum. Şu, şu pozisyonu yaratmazlar. Yani İsveç ve Finlandiya başvuracak ve ülkeler red etmiş pozisyona sokmazlar bu iki ülkeyi. Yani kabul edileceklerse başka Kabul olurdu. edilebileceklerini kendi arasında NATO ülkeleri görüşüp tartışır ve bir fikir birliğine varırlarsa eğer işte o zaman Finlandiya ve İsveç istiyorsa buyurun teklifinize sunun diyebileceklerdir. Ama kapıdan red edilen ikinci bir ülke Ukrayna'nın arkasından Finlandiya gibi bir ülkenin pozisyonunu Rusya'ya karşı <gülüyor> vermek <gülüyor> istemeyecektir özellikle <gülüyor> e, Avrupa. Peki göreceğiz, takip edeceğiz. Rusya'nın bu konuda... Ama dediğim gibi Finlandiya'yı yani isteyenler açıp e, bakabilirler. Araştırabilirler. Araştırabilirler. İlginç bir ülkedir. Ee, evet siz de belli boyutlarıyla aktardınız. Teşekkür ediyoruz. Tabi bunu konuşacağız yani. NATO'ya katılacak mı bu ülke? Rusya'nın bahsettiği eğer katılırsa NATO'ya İsveç ve Finlandiya muhtemel sonuçlar ne olabilir? Daha çok işte nükleer silahlarla ilgili bir tehdit. Ee, öte yandan sınıra asker yığınağı gibi e, dünyayı tedirgin eden bir gelişme <gülüyor> e, olduğu ifade ediliyor. Yansıyan haberler böyle e, bölgeden. Şimdi bunu kısaca değerlendirmiş olduk. Bu e, bu akşam e, sınırımız e, süremiz daha limitli. Dolayısıyla konuşmak istediğimiz birçok başlık var. Ben hemen Şangay diyeceğim ve Abdullah Çiftçi'ye döneceğim. <gülüyor> Aslında Abdullah Çiftçi ile bir arada olduğumuz son yayında da biraz değerlendirmiştik. İzleyicilerimiz de dikkatle takip etmişlerdi. Şimdi Çin ne yapıyor Şangay'da diye konuşmuştuk malumunuz. Şangay limanında bekleyen binlerce gemi var. Çünkü Şangay'da bir ayı aşkın süredir devam eden bir kapanma var. Hedef sıfır vaka. Neden? Koronavirüs dolayısıyla. Yani dünyanın bir kısmı koronavirüs dolayısıyla tedbirleri gevşetiyor. Bununla ilgili haberleri okuyoruz, takip ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi Çin'de böyle bir iddialı vaziyet var Şangay'da. Bu gördüğünüz görüntü Şangay Limanı'nın görüntüsü. Ve hemen söyleyeceğim hangi kaynaktan aldığımızı. Marine Traffic. Yani bu liman trafiğini aktaran bir görüntü orada vaziyet kilitlenmiş durumda çok sayıda geminin e, beklediği ifade ediliyor. Şangay'ın içerisinden de zaman zaman bizi böyle dehşete düşüren ve endişeye sevk eden görüntüler vardı işte. Yüksek katlı apartmanlardan yükselen çığlıklar artık insanların bu kapanmada içine girdiği psikoloji, zaman zaman gıdaya ulaşmada yaşadıkları güçlükler vesaire buna benzer haberler yansıdı. Bazı iddialar da söz konusu oldu. Onları da takip ettik. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Hatta Abdullah Bey'le şunu konuşmuştuk. Acaba Çin yeni bir şey mi test ediyor diye de değerlendirmiştik. Buyurun bu, bu gemi trafiğindeki bu oradaki donmuş vaziyet şimdi... Bütün dünyayı etkileyen bir şey bu tedarik zinciriyle ilgili bir durum çünkü. Ne diyorsunuz Sayın Çiftçi? Neden böyle bir vaziyet ortaya koydu Çin? Şimdi ilk korona vakası Çin'de Wuhan'da çıkmıştı. O zaman 76 gün kapatmışlardı Wuhan'ı. Ve dünya genelinde 499 milyon kişide korona rastlandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon ölü, Çin'de 4600 vaka bildirildi, ölüm vakası. Yani yaklaşık 1,5 milyarlık nüfuslu Çin'de 4600, 330 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon. Çin bunu üstün başarılı olaraktan lanse etti. Sağlık sektörü Batı'nın gelişmiş bilimsel olarak gelişmiş demokrasilerden biz daha üstünüz diye. Bu Çin'de bir e, kış olimpiyatları vardı. Bunu deklare etti Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı ve Çin'de e, Ekim ayında veya Kasım'da Komünist Parti'nin bir toplantısı var. Hı hı. O toplantıda başkan seçilecek yeniden. Xi Jinping de 2036 yılına kadar başkan olmasının önünü açtı. 2036. Evet değiştirdi kararnameyi. Bu olayın bir Çin'in kendi iş dinamikleriyle ele almak lazım. Xi Jinping problemi istemiyor. Sağlık sektöründe biz bir numarayız batıyı yendik diyor. Çünkü Çin her alanda batıyla mücadele ediyor. Kendi halkına sürekli bakın biz bu alanda batıyı yendik. Onların yönetim sistemi iyi değil. Artık eskidi köne bizim yönetim sistemimiz iyi. Gördüğünüz gibi sağlıkta biz yendik diyor. Bu çerçevede sıfır COVID politikası uyguluyor. Ama 
E, bu iki yönü var bunun. Dünyayı nasıl etkileniyor ve dünya buradan ne algılamalı? Evet. İki, Çin halkını nasıl etkiliyor? Çin e, sopa çekiyor orada sokakta bunalmış sokağa çıkmış halka. Hı hı. Kö, e, köpek benzeri robotlarla insanlara talimat yağdırıyorlar. Ruhunuzdaki özgürlük isteğini lütfen baskı altına alın. Pencerelerden şarkı söylemeyin bulaşıcıdır diye anonslar yapılıyor. Çünkü artık insanlar isyan ediyor. Bir gıda problemleri var. Mesela 76 günlük Wuhan'daki kapanmada intiharlarda %66 artış oluyor Wuhan'da. Wuhan'da. Evet diyabette kaynaklı ölümlerde %85. Kalp krizi kaynaklı ölümlerde de %70'den fazla bir artış oluyor. Şimdi her taraf kapandığı için olayın sağlık boyutunda da evlerde tedavi olamayan çok fazla hasta var. Yani mesela karantina uygulamaları da çok katı ve sert. Katı ve sert. Burada şunu anlıyoruz. Çok ins i̇nsan odaklı değil. Yani çok da şey yapmıyorlar. Orada görüntüler sosyal medyada Çin'in kendi sosyal medyasını ben izliyorum. Hı hı. Ee, evcil hayvanları sokağa bırakıyorlar. Ee, yani insanların artık tepkileri normal değil. Şimdi Çin'in Ana niyeti Xi Jinping'in yeniden başkan seçilene kadar problem istemiyor. Başkan olduktan sonra tam, tahmin ediyorum bu strateji değiştirecek. Bu bir. İkincisi, dünya 1990'dan sonra yatırımlarını Çin'e yaptı. Özellikle Batı ve dünyanın birçok şeyi Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesiyle beraber <gülüyor> ciddi yatırımlar aldı. Daha 2000'lerin başında 320 bin yabancı şirket vardı. Çin'de 2 yıl öncesine kadar ihracat yapan şirketlerin %50'si yabancı idi. Ve e, tedarik merkezi oldu ve dünyadaki ekonomik sistemle entegre oldu. Şimdi e, tedarik zincirinde bir kırılma yaşıyor dünya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, biz dahil. Bunun ana nedeni Çin'in sıfır koyut politikasının bir yansıması o, ana nedenlerden biri de bu. Çin'de 100 büyük şehrin 87 tanesinde kapanma oldu ara ara. <gülüyor> Sanki... Çin bilerekten batıyı sıkıştırıyor gibi de algılanabilir sonuç evet, olarak. Evet. Niyeti bu olmayabilir belki ama sonuçta bilerekten dünya ticaretiyle bir oynama var. Tabii. Çünkü zamanında ürün gitmiyor. Ürün gitmeyince fiyatlar artıyor. Fiyatlar, fiyatlar artınca enflasyon körükleniyor. Yani bu, bu bir, bir de çok özür dilerim sözümüzü bölüyorum ama buradaki bu e, şimdi sarmalda acaba Çin'in sonunda daha kızançlı çıkacağı bir nokta mı var? Çin bunu mu hesaplıyor diye de soruluyor. Şimdi Çin'in normalde ihracata dayalı bir büyüme stratejisi vardı ama 2020 yılında bunu değiştirdi. İthalata dayalı kendi içeride büyümeyi artık liman şehirlerde değil de daha içerideki şehirlerde devlet destekli özellikle 4. sanayi devrimi, yapay zeka, robotik teknolojilere yönelik yatırım planlıyor. İki tane ana projesi var. Biri Maden Çin 2025 projesi. Yerli ürünler, bizde yerli malı haftası vardı. Öyle bir kampanya başlattılar. Biri de 2035 e, standartları, kendi standartlarını koymak istiyor. Dördüncü sanayi devrimi 5G, 6G yani nesnelerin internetinde. <gülüyor> bir de Çin'in çipe yönelik ayrı bir bu çağda en önemli şey çiptir şu an için. Buna yönelik bir stratejisi var. Batılı şirketler tek tek Çin'den ayrıldı. Büyük şirketler, bir, özellikle dijital olanlar Çin bunu zorladı. Şimdi sanki Batı'ya bir taraftan çok bağımlı, diğer taraftan çok ters davranışlar yapıyor. Bugün Tesla üretime yeniden başladı Şangay'da. Ama Şangay dediğimiz yer otomotiv sektörünün kalbi. E, ihracatın %6'sı Şangay'dan. Dünyanın en büyük konteyner limanı. Aynı zamanda Çin'de gayri safı milli hasılların %3,5 filan Şangay'dan. E, ve Şangay'da fabrikalar kapalı. Bu neyi etkiliyor? Tüm dünya genelinde elektronik, iPhone'ları filan. Şimdi e, iPhone'u etkilerken mark olaraktan Huawei'nin önü açılmış oluyor otomatikten. Kendi markaları orada üretim yok. Başka evet. yerlerde dağıtmış. Yani Çin'de, Çin'in kendi söyledikleri sağlık endişeleriyle biz bunu durmak istiyoruz diyor ama hı hı. bunun sonucu olaraktan da dünyadaki genel ekonomik gidişatı etkiliyor. etkiliyor Peki evet. ülkeler buna nasıl tepki veriyor? Görüyor. Burada Türkiye'ye nasıl ya, bu iş ya. yarar? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden Ticaret Bakanlığı yetkilisi gelmişti. Amerikan Büyükelçisi açıkladı. Türkiye'yi ticari bir partner görüyoruz şeklinde. Hı hı. Avrupa'da, Amerika'da ve diğer, dünyanın diğer geri kalanında tedarik merkezlerini değiştirme çabasında şu an Avrupa daha kendine yakın bölgeleri istiyor. Bu da Doğu Avrupa ama Türkiye daha şanslı. Hem kur açısından hem insan kaynağı açısından hem kobi altyapı açısından bu aynı zamanda Türkiye'yi bir fırsat da oluşturuyor. Hı hı. Şimdi biraz da Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Dünya tarihinin en önemli ticaret projesi şu an. 
bana göre. Bu proje Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle yollar tıkandı. 73 tane yol var Avrupa'ya giden. Geriye sadece neredeyse Türkiye üzerinden giden orta kuşak koridor kaldı. Diğerleri tıkalı. Yani Polonya üzerinden giden, Ukrayna'dan geçen, Rusya'dan geçen. Çin buna da ciddi anlamda sıkıntılı. Buna da çözüm arıyor. Şimdi Pakistan'da bir şey vardı. İmran Han'la yaptığı anlaşmalar vardı. Gıvadar Limanı ile ilgili. Orada da ne olaya çok belli değil. Her ne kadar yeni gelen hükümet biz Çin'le çalışmaya devam edeceğiz derse de Çin'in kendi içinde başkanlık seçimine kilitlendiği için Çin'in iç politikası şu an için dünya ile iletişiminde bir problem olduğunu görüyorum. Bu da Batı için ya da bizler için bize derken Türkiye için de büyük bir ders niteliğinde. Şimdi herkes yeniden <gülüyor> değerlendiriyor. Ama Çin'le o kadar iç içe girilmiş ki bu kolay bir süreç değil. Zaman alacak bir süreç. Yani e, e, Çinlilerin kendi dediğinin dışında baktığında sanki 21. yüzyılda e, dünya ticareti tamamen bir e, zincirler kopsun, yerle bir olsun der gibi bir yaklaşımları Yaklaşım var. var. Burada da büyük resep diye bahsediyorum ya. E, kapitalizmin öldü, yamayla kurtulmaz. Artık yeni sistemi tartışalım diyen büyük iş adamları var dünya genelinde. Bu iş adamların geçmişine bakarsan biraz sosyalizm eğilimliler. Paraları pulları var dünyanın en zenginleri ama aynı zamanda yeni sistemi sosyalizm üzerinde. Xi Jinping e, bizde modern sosyalizm şu an diyor. Çin uygarlığından bahsediyor. Sosyalist ve dijital bir teknolojinin karmaşasından. Batı dahi kapitalist sistemin ayarlarıyla Çin üstünden oynayan birileri olduğunu düşünüyorum ben bu süreçte. Çin üstünden. Çin üzerinden olarak. evet yani çünkü hiç normal değil sadece bu Şangay'da <gülüyor> değil. Bak ne söylüyorum 100 büyük önemli sanayi şehrin 87'sinde aynı oldu. Mesela e, şimdi korona döneminde korona ilk başladı. Herkes Çin'e kapılarını kapattı 170 ülke. Doğru. Ama sonra batıya gitti. Ve herkes kapalıyken Çin çalıştı Çok rahat bir şekilde. Ve o, o süreçte bak e, dünyanın her tarafından gıda toplamışlar. Ya aslında evet yani şimdi Çin'in piyasada da bir etkisi var. Şu anda gıda fiyatlarından söz ediyoruz. Artan işte enerji fiyatlarından söz ediyoruz. Akaryakıt diyoruz. Şimdi bunu hep Mete Bey vurgular. Der ki yani öyle enerji dediğiniz marşa bastığınızda hemen yol alabilecek bir araç gibi değil. İşte petrol, akaryakıt bunları üretmek böyle zamanla hızlanıyor. O kapanma döneminde bunların hepsi donmuştu. Dondurulmuştu, çalışmamıştı. Dolayısıyla şimdi zaten yeni hız kazandığı dönem. Ama bu dönemde de bir sürü akaryakıt depoladı Çin. Şimdi ucuz gıda ak- depoladı. Tabii gıda depoladı ve Çin Tarım Bakanlığı buğday ekimini yasaklıyoruz dedi bu yıl. Nasıl? Buğday ekimini yasaklıyoruz Neden? dedi. Neden? Gerekçe söyledi. Gerekçe olarak da buğdayda kullanılan zirai ilaçlar tarımı toprağa mahvediyor. Buğday başak açtığında zararlı böcekler geliyor. Eğer ekmeye devam edersek Çin tarımı ölür şeklinde buğday ekimini yasaklıyor. Dünyada da Birleşmiş Milletler dahil herkes buğday problemi olduğundan bahsediyor değil mi? Şimdi bu da yani şüpheli. Ben stokladım. Dünya ya, ne bakın şimdi, diyor Çin. Şu an herkes buğday eki, buğdayla ilgili Ukrayna Rusya savaşında bir sıkıntı var mı? Var. Var tabii. Buna destek oluyor bir noktada. Evet. Kendi de nakit para var. Bu, evet. Rusya'ya yakın buğdayı alıyor istediği gibi. Getiriyor. Gıda stokluyor. Stokluyor ve zaten çok gemileri uygun. kilitliyor. Yani şeyi kilitliyor Çin. Buradan akışı, Rus, kilitliyor. akışı kilitliyor. Yani ihracatı durduruyor. Kendi hazırlığını yapmış. Üst örtük olaraktan korona bahanesiyle <gülüyor> batıyla bir ticaret savaşında nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın belli ambargoları vardı Çin'e karşı. Ona bir üst örtük cevap niteliğinde de sessiz sedasız. Çünkü Çin ve Rusya'nın Şangay'da e, Tacikistan'ın başkenti Dushanbe'de 2021'de aldığı bazı kararlar vardı. Orada Batı finans sisteminin artık yürümediğini, doların eze para olarak kalması, kalmaması gerektiğini, uluslararası para transferinde kullanılan SWIFT'te alternatif bir sistemin aynı zamanda yeni bir rezerv paranın oluşturulması gerektiğini, egemen eşitlerin olması gerektiğine dair bir takım kararlar alınmıştı. Bu çerçevede söylemediği bir şekilde bu tür eylemleriyle Acaba e, bir mücadele mi diyor? Kendince de yorumunu yapabiliriz. Yani çünkü kendi söylemleri çok daha başka ama biraz da sonuçlara bakalım. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyor Çin. Diyor ki Kaliforniya limanında 3 ay gemileri bekliyor diyor e, li, limanlarda. Hı hı. 
Bir de kamyon şoförü sıkıntısı başladı. Bu da enteresandı Şangay'da. Ne sıkıntısı? Kamyon şoförü. Yani Londra'da başlamıştı İngiltere'de. Evet. Kanada'ya sıçradı bu olay. Amerika Birleşik Devletleri'ne sıçradı. Bir de şimdi kamyon şoförü yok. Ne oluyor bu kamyon şoförlerde? Dünya geneline baktığımızda. Şimdi enerji maliyetlerinin yükselmesi üretimin her alanda üretim maliyetini yükseltir. Üretim maliyetinin yükselmesi ürün maliyetini yükseltir. Bu da enflasyonu yükseltir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 küsür. Avrupa'da 7.9 ve süper enflasyon konuşuluyor. Yani eğer birileri bu, bu bir sonuç değil bir nedense hı hı. bu Çin üstünden kurgulanan bir neden olma ihtimali çok yüksek. Çin'in layık adımlara bakarsak birileri Çin üzerinden dünyanın ekonomik ayarlarıyla oynuyor, oyna, olabilir. oynuyor olabilir. Yani, büyük resete giden büyük yolda, resete doğru giden yolda. Taşlar. Çünkü Çin şimdi dijital bir yönetim e, tamamen Tam kontrola, yüz tanıma sistemine, büyük veriye, big data'ya dayalı bir dijital yönetim tarzı geliştirdi. Bunu birçok ülkenin e, ye bunu ihraç etmeyi düşünüyor. E, e, yani şu anki bir sistem mücadelesine giriyor. Batıyla bu artık kapitalizm, komünizmin de ötesinde yeni bir şey. Çin uygarlığı dediği dijital uygarlıktır. Bu çerçevede e, bir şeyi... Yıkmadan önce, yapmadan önce yıkmak gerekiyor mevcut düzeni. Şimdi Batı ile sistem savaşında şuna hazırlanıyor. Kendi bir de ortak refah projesi başlattı. Kendi toplu ortak e, büyük şirketlerden para aldı ciddi anlamda. Ortak ne projesi? Ortak refah projesi. Refah. Diyor ki ticaretin amacı çok zengin olup paranın üstüne oturmak değil diyor Şii Cipling. Birlikte kalkınmak. Tabii bizim diyor, benim alt sınıfın üstünden para kazanıyorsunuz diyor. Mesela Ali Baba'ya 14,5 milyar dolar fatura kesti. Tencent'e 7,5 milyar dolar. Şimdi bu toplumu kalkındırmak lazım diyor. Çin'in bu uygulamalarının sonucu Batı'da ürün bulunamama. Bugün paran var ürün buluyorsun yarın bulamayabilirsin. Doğru. Bu onun habercisi olabilir. Evet. Bu noktada kapitalizmde bir makas açılacak. Zengin daha zengin orta sınıf eriyecek. Orta sınıf. Şeyde daha zengin biz bunu Türkiye'de şu an görüyoruz. Dünyanın her tarafında böyle bu. Evet. Ama Çin diyor ki bakın benim sistemimde toplumun her kesimi eşit. Orta sınıfın alım gücü var. Şimdi siz daha iyi bir sistem iddia ediyorsunuz ama gördüğünüz gibi zengin zengin için çalışan bir kitle var. Diğerleri faturasını ödemekte zorlanıyor. Evet. Bunu hazırlandığını düşünüyorum ben. Peki. Bunun bir yan etkisi olabilir. Peki. Devam edeceğiz. Dönüşte Levent hocamızı dinleyeceğiz. <gülüyor> Bu Şangay meselesine nasıl bakıyor? Öğrenelim birazdan. Efendim Mete Yarar, Abdullah Çiftçi ve Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Çin'in önümüzdeki dönemle ilgili atacağı adımları anlamaya çalışıyoruz. Şangay üzerinden ilerliyoruz. Çünkü Şangay'da bir kapanma var. Malumunuz bir süredir konuşuluyor bu. O bölgede işte gıdaya ulaşmada insanların bu kapanma döneminde sorun yaşadığı da yansıdı. Apartmanlardan yüksek katlı apartmanlardan artık... Bir şekilde yardım istediklerine dair e, görüntüler de yansıdı dünya kamuoyuna. Öte yandan ama mesela e, Şangay Limanı çok önemli bir liman. Şangay'da zaten refah bakımından en ileri gelen noktalarından biri <gülüyor> Çin'in. E, şu gördüğünüz görüntü marin trafikten yansıyan görüntü. Orada kilitlenmiş bir vaziyet var. Tabii ki kapanma dolayısıyla liman da çalışamıyor. Levent hocamızla devam edelim şimdi. Bütün bu tablo bize ne anlatıyor? Siz ne görüyorsunuz Levent Bey? Buyurun. Ya tabii Çin kapalı bir ülke. Evet. Dolayısıyla hem bilgi akışı hem de haber akışı çok devlet kontrolünde. Dolayısıyla yani bir bilgi akışı dediğimiz şey devletin dünyanın geri kalanının bilmesini istediği kadar sınırlı. E, veri akışı da yani bugüne kadar biz Çin'in dönem dönem verilerle oynadığına da şahit olmuştuk. Geçtiğimiz yıllarda büyüme verisiyle, enflasyon verisiyle oynadığına ilişkin de haberler çıkmıştı. Dolayısıyla burada e, yani haber akışıyla e, Çin'in refleksini çok anlamamız mümkün görünmüyor. Ama Çin'in tarihine bakarsak, yani bugüne kadar Çin tarihinde neler oldu açısından bakarsak, şimdi Çin tarihinde önemli kırılma noktalarından e, bir tanesi e, ciddi kıtlıklar yaşadı Çin. 
Örneğin 1959-61 yılında yaşadığı kıtlığa baktığımızda 60 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Hatta bugünkü Çin yemek kültürü, işte o böcek falan yeme, işte köpek eti yeme meseleleri 60'lardan sonra yaygınlaşıyor Çin'de. O zorunluluktan, zorunluluktan kaynaklanıyor. Yine 1916-27 arasında önemli bir kıtlık var. 28-49 döneminde bir kıtlık var. Baktığınızda şunu, şunu söyleyebiliriz. Yani Çin kıtlıktan korkuyor. Başına 3 tane büyük kıtlık gelmiş. Özellikle 59-61'deki çok çok büyük. Ve artık yemek kültürünü değiştirecek kadar etki etmiş Çin'in kültürel yapısına. Dolayısıyla kıtlıktan korkuyor. Ve bu son dönemde iklim değişikliği meselesi, iklim değişikliğinin tarım ürünlerinin verimliliğini düşürmesi, son dönemde yine gıda güvencesine ilişkin problemlerin ortaya çıkması, gıda fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına ilişkin beklentilerin yoğunlaşması gibi konular Çin'i korkutmuş olabilir. Bu birinci kısım özellikle bu Çin'in kapanması meselesine bağlayacak olursak hastalıktan da çok etkilendi Çin. Yani burada sonuçları itibariyle bakarsak yani sebebini tam olarak bilme şansımız olmayabilir. Yani ben şimdi sebebiyle ilgili hangi tahmini yapsam komple teorisi gibi görünebilir. Onun için hani sebebini yani çok kestirmek mümkün görünmüyor. Ama tarihe baktığımızda Çin'in bu refleksleri geliştirmesi için korkular oluşturabilecek meseleler var. İşte kıtlık gibi ve yakın tarihte de bu pandeminin başladığı ülkenin Çin olması gibi. Bu gemi trafiği meselesi ise biraz daha enteresan bir konu. Evet. Bunun sonuçlarına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bir kere artık bu gemi taşımacılığı meselesinde konteyner fiyatlarının geldiği nokta çok korkunç. Biz bunları Freytos indekslerinden takip ediyoruz. Freytos, yani taşımacılık indeksleri bunlar. Bunların içerisinde 13 alt endeks var. Bunları topladığınızda ana bir endeks oluşuyor. Ona baktığınızda pandeminin başından bu yana konteyner taşımacılık fiyatlarının dönem dönem 12-13 katına kadar çıktığını görüyorsunuz. Yani pandemi başlamadan önce 1000 dolar olan bir konteyner taşımacılık fiyatı 12 bin, 13 bin, 14 bin doları bile gördü. Şimdi bu mesele e, dünyadaki taşımacılık maliyetleri ve tedarik zincirleri açısından kritik. Şimdi Şangay'ın kapalı olması işte bu haritadaki gibi bir gemi trafiği ortaya çıkarttı. Şimdi bu gemi trafiğinin sonuçları ne olur? E, bir kere şunu söyleyelim. Eğer Şangay kapanmasaydı biz bugün petrol fiyatlarında varil başına 130 dolar ve üstünü konuşuyor olabilirdik. Şangay'ın kapanması petrol talebini ciddi oranda azalttığı için... Bugün petrol fiyatlarının görece olarak, görece olarak daha makul bir seviyelerde kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Şangay'ın açılmasıyla beraber petrol fiyatlarında daha enteresan bir şey, bir fiyatlama görüyor olabiliriz. Ama bu arada Çin'in ciddi miktarda Rusya'dan kömür aldığını ve ucuz fiyata kömür aldığını görüyoruz. Onu takip edebiliyoruz. Şimdi bütün bu tabloda şunu söylemek mümkün. Çin acaba dünyanın geri kalanına kendisinin üretim gücü olarak önemini mi hatırlatmaya çalışıyor? Eğer hani gerçekten pandemi dışında bir sebeple burayı kapattıysa, Şangay Limanı'nın işleyişini durdurduysa pandemi dışında bir sebeple. Yani şöyle pandemi, Levent yani Hocam şimdi geçen günkü evet. rakamları itibariyle bir ağır vakıf sıfır vefat e, haberi vardı. Yani semptomsuz evet. çoğu. Ee, aslında e, koronavirüs geçirenin de e, belirtisiz geçirdiği ifade ya da, ediliyordu. Yani... Ya da şöyle bir şey var. Pandeminin başında bu hastalığı uzunca süre saklamışlardı. Acaba yeni bir varyant mı var? İşte o da bir soru işareti tabii ki. Madem bu kadar çok ciddi tedbir yani, söz konusu. Acaba açıklanmayan, gizli evet. yapılan bazı boyutlar olabilir mi? Doğru. Yani pandeminin başındaki tedbirler kadar radikal tedbirler olduğunu görüyoruz ve Şangay bazlı olduğunu görüyoruz. Yani burada akla pek çok soru işareti geliyor ama dediğim gibi yani ne söylersem komple teorisi gibi algılanabilir. Onun için sonuçlarını değerlendirmek belki bize bir yol gösteriyor olabilir. Şimdi Şangay Limanı kritik bir liman ama hemen güneyinde Tayvan var ve Çin ile Tayvan arasında da ciddi problemler var. Şimdi buraların tıkanmış olması... E, Tayvan'ın da sürdürülebilirliği açısından, Tayvan ekonomisinin ve ihracatının sürdürülebilirliği açısından da problemler yaratıyor. Şimdi bunu da bir kenara da değerlendiriyor olmamız lazım. Ama neresinden bakarsanız bakın dünyanın geri kalanı bu işten son derece olumsuz etkileniyor. Emtia fiyatlarında artış var, işte 
Çin'in ürettiği ürünlerde artış var, tedarik zincirlerinde kopmalar var. Dünyanın geri kalanında otomotiv sektöründe ve bilgisayar sektöründe kullanılan çiplerle ilgili tedarik problemleri var. Ya Burada bir arz krizine dönüştü bu iş. Hem emtialarda hem ham maddelerde hem de nihai ürünlerde bir arz krizine dönüşüyor. Şimdi Şangay Limanı'nı bugün açıyoruz desek şu görmüş olduğunuz gemi trafiğinin e, normale dönmesinin 60 ila 70 gün süreceğine ilişkin bazı yorumcuların, uluslararası uzmanların tahminleri var. Demek ki biz önümüzdeki 3 ay boyunca nereden baksanız e, bu arz problemlerini yaşıyor olacağız. Şimdi daha batıda yani Çin'e göre daha batıda e, Rusya-Ukrayna savaşının gerdiği bir dünya var. Şimdi Pasifik'te de böyle bir tablo var. Bütün bunlar açısından konuya baktığımızda ben şöyle bir korku içerisindeyim. Önümüzdeki dönemde acaba e, ticaret savaşları üzerinden Çin bugüne kadar kendisine yapılanların revanşını almaya mı çalışacak? Bundan korkuyorum. Bundan korkmamın sebebi şu. Bu bütün emtia fiyatlarının artması demek. E, dünyada parasını ödeseniz bile bazı ürünlere ulaşamamanız demek. Bütün bunlar da dünyanın geri kalanında ekonomilerde daralma anlamına gelir. Şimdi böyle bir tabloda Çin'in eğer hastalık dışında bir amacı varsa yani hastalığı hastalığa ilişkin bir tedbir dışında bir amacı varsa o amacı büyük ihtimalle Çin açısından o amaca ulaşıyormuş gibi hissetmeye başladım ben. Çünkü bu kadar uzun süreli bir kapanma dediğiniz gibi vaka sayıları çok düşük. Kapanmanın uzayacağına ilişkin sinyaller var. Bugün kapanmayı kaldırsa bile Şangay Limanı'nın normale dönebilmesi, gemi trafiğinin normale dönebilmesinin iki ayı geçeceğine ilişkin yorumlar var. İşte bütün bunlar birleştiği zaman önümüzdeki dönemde ben ciddi endişeliyim dünya ekonomisinin gidişatı açısından. Şimdi bugün neyle karşı karşıyayız? Bugün küresel enflasyonun zirve yaptığı bir dönemdeyiz ve önümüzdeki aylarda daha büyük zirveler bekliyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu %8,5 son veri. Ee, bu ay biraz daha artmasını bekliyoruz Amerikan Merkez Bankası'nın bütün tedbirlerine rağmen. Ama Çin bu liman kapatmayı biraz daha uzatırsa Fed'in aldığı tedbirler de enflasyonu baskılamaya yetmeyecektir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin aynı zamanda önemli bir ticari partner. Birbirlerine ciddi anlamda ürün alıp satıyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Çin'e bağımlı aslında. Ya bu bağımlılık karşılıklı. Yani Çin ekonomisi de Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı ama şu anda baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik durumu açısından konuyu ele aldığımızda ve Amerikan enflasyonunun Amerikan toplumu üzerindeki etkisi ve seçmen davranışları açısından konuyu ele aldığımızda Biden'ı çok zor bir dönem bekliyor. Çünkü Kasım'da kongre seçimleri var, ara seçimler var. O ara seçimlerde Biden'ın partisinin Zaten geride olduğunu biliyoruz. Enflasyon böyle yüksek bir seyirde devam ederse ki öncü göstergeler onu gösteriyor. Bir kere Biden'ın işi çok zor olacak. E, ara seçimlerde senatoyu kaybeder. E, ara seçimlerde senatoyu kaybettiğinde yani cumhuriyetçilere kaybettiğinde ara seçimlerde senatoyu Amerikan başkanı topal ördek dediğimiz yani Amerikan literatüründe geçtiği için söylüyorum. Kararlarını geçiremediği, senatonun baskısı altında kaldığı, yani cumhuriyetçilerin baskısı altında kalan bir demokrat başkan görürüz. O da son iki yılı zindan eder Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na. Şimdi bu böyle devam ederse, ben sonuçları itibariyle değerlendiriyorum. Evet. Yani Şangay Limanı bu şekilde kapalı kalmaya devam ederse, biz Amerikan enflasyonunun ta işte son 41 yılın en yüksek enflasyonunu görmüştük. Artık son 50 yılın en yüksek enflasyonuna gider. Amerikan Merkez Bankası'nın bütün faiz artışlarına rağmen. Çünkü bu hafta içerisinde St. Louis Fed Başkanı dedi ki e, biz 75 bas puan faiz artırmalıyız. Hani biz 25 yetmez 50 olsunu tartışırken bu sefer 75 bas puan konuşuldu. Peki 75 bas puan faiz artışı ne demek? Amerikan dolarının hızlı bir şekilde değer kazanması demek ki e, bu Çin'in işine yarayacak. Yani çünkü neden işine yarayacak? Burada bir kur savaşı da var. Yani bu savaşın, yani ticaret savaşlarının bir de kur savaşı boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri Çin, ola, Çin ile olan ticaret savaşında Amerikan dolarının değerini düşük tutarak rekabetçilik elde etmeye çalışıyordu. Şimdi e, bu şekilde giderse 75 bas puanlık faiz artışı, arkasından Fed'in bilançosunu daraltması meselesi o da konuşuldu. 
aylık 95 milyar dolarlık bir bilanç, bilanço daraltması meselesi gelecek. Amerikan dolarının değerinin hızlı arttığı bir dönem olacak. Bu da Amerika'nın Çin'le olan rekabetçiliğini kaybetmesi anlamına gelir. Yani bu açıdan bakıyorum ben konuya. Yani ekonomist olduğum evet. için ve ekonomi güvenliği çalıştığım için benim bakış açım bu. Elbette farklı alanlarda da konu değerlendirilebilir. Ee, örneğin Pasifik, Pasifik'te bu kadar yoğun gemi trafiğinin olması Pasifik'teki askeri hareketleri de engelliyordur. Sayın Mete Yarar'ın konusu bu. Ben çok oraya girmeyeyim ama bu kadar yoğun e, gemi trafiğinin olduğu bir yerde belki tatbikat yapılamaz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri e, Pasifik'te yeni bir strateji izliyor. Yani Çin'i kuşatma anlamında, askeri kuşatma anlamında yeni bir strateji izliyor. Bu kadar yoğun gemi trafiğinin olduğu bir yerde bir askeri tatbikatın yapılması ihtimaline ben son derece düşük görüyorum. Bilmiyorum Sayın Mete Yarar katılır mı benim bu yorumuma. E, Çin bunu da planlıyor olabilir ama neresinden bakarsanız bakın bunun sonuçları itibariyle bizim dünya ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz bir sürecin e, tetiklendiğini görüyoruz. Zaten tablo kötü. Küçülme, da, yani ekonomilerin daralmasını konuşuyoruz. Enflasyon yüksek. Hem enflasyon hem ekonomik daralma, stagflasyon dediğimiz ekonomistlerin asla ama asla istemediği bir tablo ortaya çıkartıyor. Şimdi bütün bu e, süreç ve bu gördüğümüz haritadaki gemi trafiğinin böyle kalıyor olması e, dünya ekonomisi üzerindeki riskleri oldukça fazla tetikliyor. Şimdi bu çok enteresan çünkü Çin hazırlığını yapmış görünüyor pek çok boyutta. Üstüne bir de kendisi kaynaklı bir domino etkisi yaratacak bir durum ortaya koymuş vaziyette. Siz ne görüyorsunuz Mete Bey? Yani bunun kazananı kim olacak? Bizim altyazımızda da sorduğumuz gibi gıda stokçuları mı? İşte Ukrayna'daki savaşa bakıyoruz. Çeşitli çatışma bölgelerindeki savaşlara bak işte savaşlara bakıyoruz küçük çaplı diyebiliriz. Buralarda işte silah tüccarları, silah şirketleri kim kim kazanacak bu süreçte? Evet. Yani hiçbir ülkenin kazanma şansı yok. İsterseniz tarım ürünleri deyin, isterseniz enerji deyin, isterseniz işte tedarik zincirinde ihtiyacınız olan e, ana ham maddeler veya nihai e, ürünler deyin. Bunu üretemiyorsanız şu anda kazanma şansınız yok. Çünkü diğerlerinin tamamı ulaşmak için parasını ödese dahi mala kavuşamamamı gibi bir durumu var şu anda dünyanın. Paranız var, almaya çalışıyorsunuz. Ama ürünü bulma şansınız yok. E, bu bir kez daha şunu gösterdi. Demin e, Levent Bey de e, söyledi. Hani güvenlik deyince hep aklımıza şey geliyor. Yani silahlı kuvvetler, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı yok. Yani bu tarım için de geçerli. Bu işte enerji için de geçerli. Çünkü hayat damarlarınız bunlar. Bu kesildiği andan itibaren... İsterseniz dünyanın <gülüyor> ordusuna sahip olun veya dünyanın en büyük tesislerine sahip olun. Enerjiniz bittiği anda bitiyorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi 2. Dünya Savaşı'nda Japon, Japonya'nın Pearl Harbor'u bombalama sebebi e, Amerika Başı Devletleri'nin Japonya'ya uyguladığı enerji ambargosuydu. Onun arkasından e, savaş zaten pasifiye yayıldı. Yani bir petrol yüzünden süper güce saldırabiliyorsunuz. Çünkü o sizin hayat damarınız. Artık evet. hani şey diyorlar yani ya, şah damarını kesiyorsunuz. Ülkelerin şah damarları var. Şimdi bu tabloda baktığınızda ben şunu söyleyeyim. Bu bugünden başlayan bir şey değil. Pandemi öncesinde başlayan, pandemide bir üst seviyeye çıkan ve arkasından da e, 2022'de de zirve yapan bir dönemi yaşıyoruz. Bu Tedarik zincirleri, pandemi süreci ve ondan önce başlayan süreçlerin birleştiği bir e, ne diyeyim sorunlar yumağıyla e, üst üste geldi. Ve bu üst üste gelmenin üzerine bir de Ukrayna, Rusya savaşı gibi e, enerji tedarikinde lider ülke olan Rusya'nın tarımla ilgili önemli ürünleri üreten Ukrayna ve Rusya gibi ve Rusya'nın her türlü ürettiğine Ambargo uygulanmasıyla başlayan süreç o zaten e, böyle cam e, haline gelmiş olan dünya ekonomisini e, baştan aşağı tuzla buz haline getirdi. Buradan çıkış, e, ya çıkış çok nasıl olur? Mesela biraz önce e, Abdullah Çiftçi'nin ifade ettiği Çin Tarım Bakanı'nın biz buğday ekmeyeceğiz açıklaması da enteresan. Ya tabii şöyle bir şey var. 
e, dünyada ülkeler ana olarak ne tükettikleri de önemli. Yani Ay, ama e, Çinli, yıllardır Çinli ekiyorlar Çinli ve bir anda yani, şey diyorlar. Çin'in e, birinci, zarar veriyor birinci tüketim malzemesi ne? Birinci tüketim malzemesi ne? Ona bakmak lazım. Bazı ülkeler e, bizim gibi hani beslenme e, alışkanlıklarımız birbirinden çok Ama farklı. Ama çok önemli bir miktarını dünyadaki stokluyorlar buğdayın. İşte onun yerine başka bir şey üretecek. Orayı boş bırakmayacak. Merak etmeyin. Yani orası boş kalmayacak. O zaman başka bir şeyin bolluğunu yaşarsınız. Yani bu zincir öyle gitmiyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. E, bu sürecin maliyeti e, artık hani zaman zaman e, burada oturduk konuştuğumuz dönemlerde bir şey söylüyorduk. Diyorduk ki ulus devletlerin içerisinde Yaşanacak olan büyük e, kırılmalara şahit olacağız diyorduk. Evet artık e, insanların e, isyan noktasına getirebilecek olan, şimdi şöyle düşünün, hatırlarsanız Tunus'taki devrimin ana başlığı sebeplerinden bir tanesi neydi? Hatırla hepinizin bildiği üzere ekmekleri fiyatlarına artışla ilgili başladı. Sokak hareketiyle başlayıp devam etti. Şimdi paranız bile olsa, Alabileceğiniz bir dönemi konuşuyoruz. Belki takip ediyorsunuz. Almanya'nın para sıkıntısı var mı? Alman vatandaşlarının para sıkıntısı var mı? Yok. Ama son günlerde yazılan, çizilen birçok kişiyle konuştuğum kadarıyla Almanya'da ciddi anlamda aç çiçek yağında, yani sıvı yağda ve unda sıkıntı var. Yani iki üründe büyük sıkıntı var. Paranız var ama ürüne Kavuşma gibi bir şansınız yok. Bunun dışında yalnızca Çin'e bakarak, Amerika Beşik Devletleri'ne bakarak olayı okumayalım. Biraz da kendi üzerimize gelip okuyalım. Bizim şu anda bu yaşanan sonucu başka ülkeler bekliyorlar mıydı diye sorarsanız evet bekliyorlar. Hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri'nden heyetler arka arkasına geliyorlar Türkiye'ye. Bu gelen heyetlerin ee, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı geldiğini mi düşünüyorsunuz? Ticaret olarak. Yoksa Çin'le yaşanacak olan önümüzdeki dönemde ve şimdi yaşanmaya başlayan tedarik zincirleri e, problemini çözmek için mi geldiğini düşünüyorsunuz? İkinci sebep. Çünkü zaten Rusya'dan ciddi anlamda bir ürün almıyorlardı ki. Yani Rusya sanayi devleti değil ki. Veya Ukrayna sanayi devleti değil ki. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı olan ve Çin'den almaya başlamış olduğu bazı ürünlerin hem konteyner başı demin Levent Bey söyledi. Yani şimdi siz konteynera 1500 dolar bir fiyat biçtiğinizde yalnızca nakliyesi için konuşuyoruz. Bir de buna 3 ay bazen 6 aya kadar bazı ürünlerde öyle ama çoğunlukla 3 ay civarında bir tedarik. E, zincirinden alım yapabildiğiniz bir sürece eklediğinizde hiçbir anlamı kalmıyor. O zaman ulaşılabilir olan ülkelerin ürettiği mallar e, ön plana çıkmaya başladı. Geçen gün ben Kayseri'deydim. Kayseri'deki e, iş adamlarıyla, müsiyatla e, çağırmışlardı. Onlarla e, sohbet etme imkanım oldu. Yani bu yaşanan süreçle ilgili bir toplantı yaptım, hani konuşma yaptım. Hı hı. Hem de onlardan bilgi almaya çalıştım. Şöyle söyleyeyim. Şu anda yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Kayseri'ye gelen onlarca e, ticaret heyeti var. Ve e, ABD'den geçmiş... Kayseri'ye gelen tabii, yani bu yalnızca Kayseri için ediyor. söylemiyorum. Türkiye'nin her tarafında birçok malzemenin geçmişte Çin'den giden malzemeler şu anda Türkiye'den gitmeye başladı. Birincisi tedarik süreci çok daha fazla. Bir de tedarik güvenliği denen bir kavram var. Yani siz bir malzemeyi alamadığınızda e, paranız olsa da yerine koyamıyorsanız sıkıntı doğmaya başlıyorsunuz. Peki bu Türkiye için ne demek? Türkiye için yani şöyle. Yani Çin'in yerini alabilecek bir e, durum mu söz konusu? Bunun avantajları, dezavantajları? Zaten rakamlar gösteriyor. Yani e, geçmişte bizim en önemli e, satış rakamlarına ulaştığımız ülke her zaman Almanya'dır. Ama e, ilk defa Amerika Birleşik Devletleri e, birinci sıraya oturmuş durumda. Hatta cari fazla verdiğimiz bir ülke pozisyonuna gelmiş durumda. Yani Türkiye'deki üreticilerden alınan malzeme e, büyük miktarlara ulaştırmış durumda. Ukrayna Savaşı ile beraber başlayan süreçte 
Bir de Ukrayna'da yaşanan krizle e, özellikle demir ve demir ürünleri e, bazı cevherlerle ilgili büyük sıkıntılar var. Maden tedariklerinde de büyük sıkıntılar var. Bu tedarikleri Türkiye'yi bazen hani bazı arkadaşlara benimsetemiyoruz. Bir türlü Türkiye'nin e, bazı konularda ne kadar ileri olduğunu bilemiyorlar ama e, dünyadaki inşaat demiri konusunda hani birinci sırada yer alan, dünyada birinci sırada üretim yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Mesela artık tek tedarikçi, önemli bir tedarikçi pozisyondasınız. Geri Türkiye'den almaya çalışıyorlar. Bunun Türkiye'ye avantajı şu, Türkiye'de fabrikalar şu anda neredeyse kapasite kullanım oranlarını en üst seviyeye doğru taşımış durumda. Tamam, peki iç piyasa ne Ama şöyle söyleyeyim, de? bunun maliyeti hmm. Türkiye'deki inşaat sektörünün. İşte iç piyasa. Yani e, yurt dışından dolar bazlı alınan bu ürünlerin, ve fiyatların yükselmesiyle beraber e, Türkiye'deki e, işte İstanbul için söylüyorum e, 100 metrekare en basitinden bir evin maliyeti şeyi katmıyorum 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Yani yetişilmesi güç rakamlar konusunda. Yani sorduğunuz sorunun Görüyoruz. cevabı şu İstanbul'la gıda yani. konusunda yaşanan sıkıntılar e, yine mesela un konusunda dünyadaki birinci ülke yani un e, buğday alıp Un satan birinci ülke pozisyondasınız. Makarna konusunda dünyada ikinci konumdasınız. Üretim konusunda. Şimdi bunların yerini bir anda alamazsınız, bir anda koyamazsınız. Yani şöyle bir şey yapma şansınız yok. Yarın sabahleyin hep beraber bir fabrika kuralım. Makarna fabrikası kuralım. Hadi makarna üretelim. Hatırlayın ya. En basitlerinden bir tanesi şu maske üretim konusunda bile insanlar maske üretim konusunda hatırlayın havadaki şeylere el koymuşlardı. Uçakları çevirip kendi ülkeleri indirmişlerdi. Hatırlıyor musunuz? İlaç konusunda da aynı şeyler yaşanmıştı. Gıda bu anlamda birinci öncelikli konulardan bir tanesi. Türkiye yapması gerekenlerden bir tanesi. Kendi arzını sağlamayan <gülüyor> hiçbir ürünü fiyatı ne olursa olsun dışarıya satmasına müsaade etmemek. Peki. Bu birinci, birinci söyleyeceğim. Yani paranız olabilir ama sonra satın alacak bir şey bulamayabilirsiniz. Yok. Yani mesela, dışarıya sattığınızda o ihracat rakamlarıyla paranız olabilir. Mesela gıda güvenliği olabilir. dediğimiz yanında şu değildir e, Başak Hanım. O gıdaya ulaşmak güvenliği değildir. Aynı zamanda <gülüyor> ulaşılabilir kılmak da devletin görevidir. Siz o dengeyi koruyamazsanız iç huzuru da kaybedersiniz. Yani Türkiye'deki evet. asayiş problemi dediğiniz problem yalnızca insanların e, olaylara karışmasıyla ilgili değildir. Gıdaya ulaşması... Normal hayatını normal sürdürebilmesi e, gibi kavramlar da güvenlikle ilgilidir. Siz normal insanların hayatında dengeyi bozacak büyük dalgalanmalar yol açmayacaksınız. Bakın açık ne söyleyeyim bu konulardan bir tanesi de kiradır. Çünkü insanlar insanların temel ihtiyaçlarından bir tanesi de barınmadır. Barınma. Barınma imkanını... E, bu fiyatlarla yukarıda tutmaya kalkarsanız iç huzurunuz yani da bozar. Merkez Bankası konut fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 96 arttı diyor. Aynen öyle. Bazı noktalarda bunun da üstünde artışlar görüyoruz. E, yani e, İstanbul'da evlerin fiyatları ve kiralar ulaşılmaz. Bakın bu, şöyle bir e, ol, olgu oluşmaya Normal başladı. bir maaşlı çalışan için. Tabii yani yaşanan süreçlerin dünyada demin konuşmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Bakın Birçok devlet büyük isyanlarla karşı karşıya kalacak. Hani e, sevgili Abdullah Bey de bunu ısrarla söylüyor. Bizim de hani üstte e, düşündüğümüz ve tartıştığımız konulardan bir tanesi. Önümüzdeki dönem Afrika dahil olmak üzere. Çünkü gıdaya ulaşmakta büyük problemler var. Büyük göçler, büyük isyanlar, büyük savaşlar. Buna su savaşları dahil olmak üzere söylüyorum. Yaşanma ihtimalleri çok yüksek. Ve biz bunları 2022'den başlayarak 2023'te daha da artacak bir boyutta görmeye devam edeceğiz. Çünkü her şey çok bağlı. Paranın satın alamayacağı yere doğru gidiyoruz. Bu konu bugün tartıştığımız yalnızca şuradaki konu değil. Şuradaki limandaki yoğunluktan e, bahsetmiyoruz. Dünyada işte e, olan kargo taşımacılığın beşte biri Dünyanın her tarafında tıkanmış durumda. Yalnızca Şangay Limanı'ndan bahsetmiyoruz. Dünyada belli bir sayıda gemi var, kargo taşımacılığı yapan, yani kargo diyorum, e, konteyner taşımacılığı yapan. 
Bunların beşte biri tıkanmış durumda. Yani limanlardan çıkamıyorlar, limanlara giremiyorlar. Çin'de ise bu rakam dörtte biri. Yani o beşte bir tıkananın dörtte biri de Çin limanlarına tıkanmış durumda. Yani Çin bu yüzden çok önemli bir konu çünkü tedarikçi. Dünyanın evet. en büyük tedarikçi zincirinin ana temellerinden bir tanesi. Şöyle bir yer var. Demin niçin bu olaylar yaşanıyor sorusunun şeyi şu. Çin bir taraftan da şunu gösteriyor. Bana yapacağın her bir ekonomik saldırının bu kadar küçük boyutu bile seni ne kadar sarstığını şimdiden sana gösteriyor. Bana yapacağın herhangi bir ambargo. Gerisini sen düşün diyor. Bana herhangi bir kısıtlama. Beni oyunun dışına çıkartabileceğin bir denge. Bakın bu kısıtlamalar değil. Bu Burada ambargo falan yok. Burada ab abluka yok. Burada bir savaş yok. Yalnızca birkaç limanında veya tedarikte oluşan sıkıntıların etkisini görüyoruz. Yani ne diyelim bir ambargonun yüzde birini görüyoruz. Peki. Size şöyle söylüyor, simülasyon yapıyor. Ben sana şimdi gösteriyorum. Sonucunu Gerisini sen, sen düşün. düşün. <gülüyor> Peki. Ee, Abdullah Çiftçi sizinle devam edelim. Var mı bu boyutta ekleyeceğiniz yani önümüzdeki sürece dair? Türkiye'ye ilişkin bazı tespitlerde bulundu Sayın Yarar. Yani ABD ilk sıraya yükseldi. ABD Çin'in yerine Türkiye'yi mi pozisyonlandırıyor? Bunu zaten bir süredir değerlendiriyoruz. Yani koyamazsınız ama, ama. E, acil Tabii, balığı yani... tedarik edecek olan üst olarak. Çünkü Avrupa'da Avrupa'da da sizin yerinize koyacağınız ülke yok. Çünkü bazı ürünlerde te teksiniz sizde. Tabii yani bu evet ihracat açısından önemli ve fakat iç piyasa açısından bunun anlamı ne? Bu da başka bir boyut. Buyurun siz dinleyin. Şimdi şöyle, matematikte bir tüme var, var bir de tümden gelin evet. problem çözmede. Sosyal olaylarda da böyledir aslında. Bir, bize batıdan aktarılan haber var. Şimdi Çin'den haber problemi var ama batıdan aktarılan haberler de genelde yönlendirme haberler. Ben mesela bakıyorum genelde insanlar batıdan aldığı tüm haberleri doğruymuş gibi Lanse ediyorlar. Aynen birebir. Ya yani bizde analiz, özgün analiz lazım olayları kavrayabilmek için. Şimdi 20. yüzyılda dünya yönetiminde şöyle bir kurgu vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra soğuk savaş konsepti. Başkan Turman'la başlayan, Amerikan do, e, dolarının rezerv para olmasıyla başlayan böyle bir silk kuruldu. Hadi çıkın meydana dendi. Kırk pınar güreşleri gibi. Bu tarafta Sovyetler Birliği komünistler, bu tarafta kapitalistler. Aha nükleer savaş geldi, aha gelecek filan derken bir baktık şey çıktı, fos çıktı. Yani dünya o şekilde yönetildi. Şimdi 21. yüzyılda dünya nasıl yönetilecek? Soru bu. Eğer detaylarda boğulursak bir rejim çizemeyiz. Parça parça olay çok. Her olayın hikayeyi ilgilendiren yönü de var, gerçeklik de var ama seyirci ne oluyor anlamak istiyor. Ne oluyor da benim anladığımı anlatıyorum şu an. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeninde 20. yüzyılda kapitalizmin tasfiyesi dönüştürülmesi söz konusu. Bu noktada saltlı gizli yok. Zaten söylüyorlar paydaş kapitalizm, paylaşım ekonomisi. Bunu geçen yılda burada konuştuk yine CNN'de. Paylaşım ekonomisinde satın alma yok, kiralama var diyor. Peki bunu ne zaman söylüyorlar? İki yıldır bunu söylüyorlar. Şu an... Buna bir ortam hazırlanıyor olarak algılıyorum ben bu işleri. Satın almıyor, kiralama. Yani Türkiye'ye de bakın, konutta çözüm ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Konutta. Ee, Avrupa'dan şeyler gelecek. Ee, konut, geçen sene de söylemişti. Sadece kiralama üzerine yapılar oluşacak. Arabalar kiralama üzerine. Dünyada yönetim değiştiriliyor birileri tarafından. Tamam, ki, kira, evet ama kira fiyatları da Hayır, gerek yükseliyor. Şimdi bakın. Hani... Şimdi oraya, oraya yetişebilirse insan... Oraya geleceğim. Önce makro çerçeveyi çizelim. Tamam. Tartışırken. Parça parça konu çok. Dolayısıyla burada Amerika'nın, Batı'nın anladığı bir dil var. Yönetim tarzı. Hegel diyalekti. Tez, antitez, sentez. 20. yüzyılda tez, kapitalizm, antitez, Sovyetler Birliği, komünizm yani. Sentez de dünyanın üzerindeki mücadeleydi. Varşova Paktı, NATO kuruldu. Şimdi yeniden Batı bir cephe oluşturuyor. Cephe olmadan mücadele edemez. Yani... O da demokratik ülkeler cephesi diyor. Demokrasi, kurallara dayalı, uluslararası toplum diyor. Uluslararası toplum dediği Batı'nın zaten %15 aslında dünyanın. Kendileri hepsi, %15 hepsi. Ee, ama topluyor. 
Bunun için Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber olan süreçte NATO üzerinden bir toplanma, Asya'da Kuak dörtlüsüyle yeni bir Asya NATO'su gündemde ama bunu başaramıyorlar. Dolayısıyla Afrika, Latin Amerika şu an sessiz tarafsız kalıyor bu noktada. Ee, Rusya öyle bir yaptırım duygulamıyorlar. Ee, Asya'da da bir karmaşa var. Güneydoğu Asya ülkelerinden yarısı büyük çoğunluğu Rusya'ya yaptırıma e, öyle bir şeye girmek istemiyor. Asya ülkeleriyle Asya kaynaklı yeni bir dünya düzeni teklifi var. Diyorlar ki batı kaynaklı finans sistemi ve batı kaynaklı değerler artık dünyayı götürmüyor. Dünyanın geldiği noktada 300 kişi trilyon borç var. Tüm ulus devletler borçlu, tüm vatanlar borçlu. Hadi yeni sistemi konuşalım. Peki bunu Çin mi söylüyor? Önemli olan bu. Evet. Bunu 20. yüzyılda düzeni sistemi kuranlar, kuran aklın öncülerini söylediğini görüyorum ben. Bunu Çin söylemiyor aslında. Yani dünyada liderleri toplayan, dünyada büyük finansa sahip olan insanlar söylüyor bunu. E, sıradan insanlar söylese hadi onun şahsi fikri diyebiliriz. Bu nedenle 21. yüzyıl dijital bir dünya yüzyılı. Artık e, kontrol edilemeyen hayvan, böcek, e, insan da dahil uzaktan kumandayla kontrol edilemeyen bir şey kalmasın isteniyor. Dolayısıyla yönetim tarzı blockchain tabanlı yeni bir sisteme kayarken aynı zamanda ekonomik ve sosyal sosyoloji de değiştirilmek isteniyor. Şimdi Çin, Çin'den bunun ne alakası var? Sosyoloji nasıl değiştirilmek isteniyor? Evet, Burada bir virgül tamam. rica edeyim sizden. Dönüşte devam edelim. Detayıyla dinlemeyi sürdürelim. Efendim yeniden sizlerle birlikteyiz. Tam Abdullah Çiftçi'yi dinliyorduk. O esnada araya gitmiştik. Hemen dönelim kendisine. Şunu ifade ediyordunuz. Yani önümüzdeki süreç büyük bir reset mi planlanıyor? Bunlar ön gösterimi bir, an, bir manada bunu konuşuyoruz. Şangay'da olup bitenlerden yola çıkarak bunları değerlendiriyorduk. Siz dediniz ki değişen bir sosyoloji de var dediniz. Buyurun oradan devam edelim. Şimdi şöyle. 20. yüzyıldan bahsettik. Kurulu bir düzen var. Şimdi o düzen gidiyor. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür demesiyle başlayan, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarıyla devam eden Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlar artık bir süreci yönetemiyor. Ve Birleşmiş Milletler'de bugün alınan bir karar var. Veto hakkının sorgulanması 10 gün içerisinde neden veto aldığına dair hesap verilebilirlik. 21. yüzyıl dünyası yeniden kuruluyor. Bu tüm kurumsal yapılarıyla beraber ulus devletler üstü Birleşmiş Milletler ve alt bileşenleri. Şimdi dünyayı sadece ulus devletler üzerinden okuyamayız. Ulus devletlerin Asya, Afrika, bilmem Amerika, Atlantik İttifakı filan bunlar kendi mücadelesi var ama bir de devlet üstü aktörler var. Sürdürülebilir dünya için proje ürettiğini iddia edenler. Gerçek para sahipleri de bunlar zaten dünyada. Şimdi Türkiye'de Belli marketlerin stok yapıp organize fiyat düzenlediğine dair met ya da haberler var mıydı? Vardı. Bu zaman zaman dünyanın değişik yerlerinde oluyor. Türkiye gibi büyük bir ülkede böyle organize hareket varsa dünyada da bir organize hareket olma ihtimalini göz ardı etmeyeceğiz. Türkiye gibi büyük bir ülkede FETÖ benzeri devlet dışı dünyada kendine göre bir ideolojik hedefi olan istihbarat aparatı FETÖ gibi bir yapı var mı? Var. Bunun Avrupa'da, Amerika'da ve Çin'de olmayacağını kim söyleyebilir? Benzeri bir yapının. Eğer durum böyleyse ki böyle olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ne istiyor? Sonuçta ulus devletlerde ki bir e, Mete hocam çok anlatmıştır geçmişte vekalet savaşları, hibrit savaşları filan. Orada örgütler vardı. Sonra vekalet devletleri gördük. Şimdi vekalet liderleri de görüyoruz. Ülkelerde kim kimdir çok da belli değil. Yani milletvekili o ülke adına mı konuşuyor? Başbakan o ülke adına mı konuşuyor? Bu nedenle e, para sahiplerinin, para derken para ve proje sahiplerinin, Çin'deki yatırım sahiplerinin, 1860'tan beri Çin'e büyük yatırım yapıyorlar. Çin'i sadece Çinler üzerinden okumuyorum ben. Çin'deki eğitim kimin elinde? Çin'deki sağlık sektörünü kim dönüştürdü? Sağlıklı gizli bilgiler değil bunlar. Açıktan var olan bilgiler. Bu nedenle biz şimdi ülke olarak da Olaylara iki yönlü bakacağız. Bir, Batı'nın ve Çin'in bize anlattığı ve aksettirdiği gibi. iki bizim onlardan ne anladığımız. Üç, dünya sadece ulus devletleri üzerinden okunmaz. 
bu insanlar ne istiyor? Ve böyle bakacağız. Şimdi şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Bir Asya grubu, bir Atlantik Amerikan çevresinde eğer bu mücadele derinleşirse karşılıklı ticaret ambargoları, Çin'in yapmış olduğu uygulamalarla bu öyle gidecek. Dünya teknolojik olarak ikiye ayrılacak görünüyor. Benim 2-3 yıl önce ön gördüğüm dünyada iki internet olabilir şeklinde muhtemelen ikiye ayrılacak bir dünya ile karşılaşma ihtimalimiz var teknolojik olaraktan. Çünkü küreselleşme artık fiziki değil, dijital dünya üzerinden devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığına baktığımızda Türkiye aslında kendi oyununu oynuyor. Ne Asya'da ne Atlantik Avrupa'da ama ikisinin de içinde. Yani onlara evet filan demiyor. Türkiye Asya'ya baktığımızda Orta Asya'da Türk Devletler Teşkilatı'nı İslam dünyasında da gördüğüm kadarıyla Temmuz'da daha net görebileceğimiz sonuçlarını farklı organizasyonlar kuruyor Türk dış politikasında. Bu süreçte Asya ile Avrupa Atlantik yani Amerika kapışmasında Türkiye bu süreci iyi değerlendiriyor. Körfez'de bambaşka şeyler olabilir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan kralıyla görüşme sürecinden sonra Türkiye finans noktasında da e, şimdi yatırımlara demin Mete Bey bahsettik e, tedarik merkezleri diye. E, tedarik merkezi olarak görülüyordu. Bu bir sonuçtur. Yani Asya, Avrupa yani Amerika kapışmasındaki sonuçta herkes kendi Hinterland'ındaki çevresindeki ülkelere yöneliyor. Amerikalılar Meksika'yı mesela değerlendirdiler. Olur mu olmaz mı? Üretim yapabilir miyiz diye. Fakat Meksika'daki biraz böyle e, çalışma hayatındaki verimsiz buluyorlar. Yani bir, bir disiplinin olmadığını, yönetimin bu iş kanunları falan çıkartamayacağını birçok ülkeyi tek tek ele alıp değerlendiriyorlar. Dünyayı biz e, neyle okuyacağız? Amerikan başkanının önündeki strateji ne? Çin başkanının önündeki strateji ne? Putin'in önündeki ne? Avrupa Birliği'nin stratejisi ne? Bizim stratejimiz ne? Makro düzeyi budur. Gerisi aşağı doğru in, inilmesi gereken problemlerdir. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin, Türklerin olabilmesi için içeride iyi bir organizasyon gerekiyor. Yani Türk markası yükselecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Bizim sözümüz Türklerle beraber yükselsin. Onda bir problem yok yükselmede. İyi gidiyor şu an şeyde strateji olaraktan iyi bir oyun sergiliyor Türkiye. Öyle görüyorum ben. E, e, ticari olaraktan bir kaotik bir döneme doğru gidiyoruz. Ticari olaraktan. Gıda noktasında Çin'in Buğday kararı birçok şeyi etkiler. Rus-Ukrayna etkiledi. Ee, Arap baharı sürecinde ifade edilen, Arap tezgahı diyorum ben artık, 48 ülkede ayaklanma çıkmıştı. Ondan sonra başladı süreç. Tunus'taki o kendini yakma olayı açlık kaynaklıydı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ulus devletlerle vatandaşlar arasında duygusal kopuşlar, bunu zaten IMF de açıkladı, Dünya Bankası da açıklıyor, Birleşmiş Milletler de söylüyor. IMF dün 170 milyar dolarlık yeni bir bütçe oluşturduk diyor. 50 milyar dolarını hemen kullandıracağız diye açıklamalar yapıyor. Ve ülkelerde dış borcu ödeyememe, bu da dünyada yeniden bir e, borç silme. Yani dünyada şu an her şeyin yeniden tasarlanması için her şey alt üst oluyor gibi bir düzen var. Benim gördüğüm tarih 2045 tarihine kadar... Bitirilmesi isteniyor bu sürecin. 1945 Bin Dünya Savaşı, 2045 peki bunu nereden anlıyoruz dersen takip ettiğimde genelde projelerde son nihai hedef 2045 olarak veriliyor. Küresel çapta proje geliştirenlere baktığımda zaten açık saklı gizli değil. Şimdi bir süre sonra böyle bir kaotik düzenle hadi bakayım yeniden konuşalım. Dünya nerede? Peki Birleşmiş Milletler'de oy kullanacaklar yeni dönemde. Eğer bir Birleşmiş Milletler bu haliyle devam edip dünya ikiye ayırmazsa bir sürü ikiye ayırır ama sonuçta yine birleşecek. Bu durumda da Latin Amerika, Afrika'daki, Asya'daki ülkelerin oyları önemli. Bu nedenle şu an iki, e, atlan, e, transatlantik tarafıyla Rusya ve Çin üzerindeki yani Şangay İşbirliği Örgütü, Avrupa, Avrasya Ekonomik Birliği, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği mücadelesinde e, bir kaotik bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Fakat Türkiye hem gıda olaraktan hem de diğer birçok alanda burada kendi kendine yetme potansiyeli yüksek, iyi yönetilirse bu süreçte Türkiye ve ortakları, tek başına Türkiye demiyorum, çok karlı çıkacak, çıka, çıkacak bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri normal şartlarda Türkiye'ye Joe Biden geldiğinde ne deniyordu? Aha bitti, 
bizi ezecek falan gibisinden değil mi? Bir algı böyleydi. Ama şimdi değişti, süreç değişti. O dönemde yine bu ekranlarda merak etmeyin o F-35'i bize paşa paşa getirip kendileri verecek. Hatta ücretsiz de teklif edecekler diye e, iddialı cümlelerim vardı. Hala aynı noktadayım. Gelecekler. Çünkü nasıl bir dünya geleceğini üç aşağı beş yukarı görüyorum. Bunu, bunu görmemizin nedeni de kendi projeleri. İnsanın yaptığı proje bir sonuçtur. Nihai gideceği hedeftir. Şu an Batı nasıl ki e, demin Mede Bey'in bahsettiği gibi liderler Türkiye'ye geliyor. Sadece Ukrayna Rusya savaşı mı? Bir tarafı da tedarikçi, tedarik için imkanlar arıyor falan gibisinden. Evet bu da bir tarafı. Göç olayı var. Rus-Ukrayna savaşı var. Kendileri diplomatik dili bitirdiler. Geriye Türkiye kaldı. Niye Türkiye kaldı? Niye Ukrayna'dan bugün açıklama var? E, Türkiye illa ki bu noktada ara bulucula devam etsin diye. Çünkü Güven vermiyor, inandırıcı değil, söylemlerinde değiller. Çin istatistik olaraktan dünyada manipüle ediyor. Batı da ne kadar insan hakkı varsa sömürdüğü için sözünün bir değeri kalmadı. Yani işte her programda söylüyorum, bir kere daha söyleyeceğim. Libya'yı, Irak'ı, Yemen'i, Suriye'yi, Afrika'da birçok yer ustaz toplum diye Batı'nın e, güçleri birleşti, yaktı, yıktı ve geri de inşa etmiyor. İnşa edilmesi gereken bir dünya var şu an. Para var mı? Batı'da yok. Bu süreçte Çin ne diyor? Bir kuşak bir yol. E bunu tıkayalım diyor. Tıka, tamam. İyi de kim inşa edecek dünyayı yeniden? Bunun için Amerika Birleşik Devletleri daha iyi bir dünya, dünya inşa et diye 40 trilyon dolarlık bütçeyle bir proje geliştirmeye çalıştı. Ama öyle doğduğunu görüyorum. Sadece Nijerya'ya gittiler. 2.2 milyar dolarlık kendi ihtiyaçları olan bir projeye yatırım yaptılar. Avrupa Birliği de buna paralel kendi stratejilerini ortaya koyla projelerini küresel geçit şeklinde. Bunda da 300 milyar euro ayırıyoruz 2027'ye kadar. Bu da öyle doğdu. Dolayısıyla Avrupa şu an ve Atlantik strateji geliştiremiyor. Askeri olarak geliştiriyor. Şimdi demin Finlandiya'yı konuştuk. Finlandiya 2026'ya kadar savunma sanayinin %40 bütçe artıracak. NATO'nun söylediğinden %2 daha fazla bu bütçe şeyi. Evet. Amerika'dan da 2021 son itibariyle 64 tane F-35 sipariş verdi. Silahlar mı varsa korku ve kaygı vardır. Korku ve kaygı ilk kere Avrupa'nın içine doğru sıçradı. Ve bu noktada projesi olan ciddi anlamda ve iş birliklerini ve dış politikada ilişkilerini iyi kullanabilen devletler daha iyi sonuç alacaktır. Bu nedenle makro düzeyde bir kere daha söylüyorum. Düzen kuruluyor, düzen Asya'da kaynaklı. Modern sosyalizm adı altında aslında tam kontrole dayalı bir dijital düzen teklifi var. Bu tarafta da kurallara dayalı demokratik değerler araya diyor ama sonuçta aynı olan bir düzen teklifi var. Yani bildiğimiz tanımların ve kavramlarının sonuna doğru yaklaştığımız evet. bir döneme e, evrileceğiz diyorsunuz. Yani çok önemli yani. Bir cümle daha söyleyeyim mi sadece? Vatandaş tanımı ne olacak? Burada biraz önce evet. söylediniz halk tanımı ne olacak? Ulus devlet bir, bir sürü burada bakın bir, bir şey bir, bir, bir cümle daha söyleyeyim müsaadenizle. Alan var. Buyurun, evet, bakın 20. yüzyıl kavramlarıyla bu yüzyıl açıklanamaz. Eskide kaldı. Savaş konsepti de siber savaş diye yeni bir savaş var. Evet. Yönetim blockchain tabanlı bir yönetim. HES kodu bizde A'dan Z'ye tüm veri tabanları birleştirildi. Yarın yüz tanıma sistemleri tüm havalanlarında var. Kimlik anlamsızlaşacak. Bir de merkezi olmayan web dediğimiz yeni web 3 kaynaklı blockchain ile beraber metaverse ile ilgili bir dünya geliyor. Sosyoloji değiştiriliyor, yönetim tarzı değiştiriliyor, insanın mahrem kavramı değiştiriliyor. Ve önümüzde ilk süreçte ne yapacak insan? Ulus devletlerde para var mı? Yok. Burada da bir teklif var. Her, her problemi bir kere daha söyleyeceğim. Evrensel temel gelir önümüze konacak. Peki bu bir sonuç mu? Yoksa zaten peşine hazırlandı mı? Bu nedenle ulus devletleri yöneten devlet aklının şu an bu süreçte sadece ulus devletleri üzerinden değil, 21. yüzyıl için kurgulanan bu tip projede kendi vatandaşını, kendi neslini nasıl koruyacağına dair oturup çalışması gerek. Köprü, üst yapı projeleri eyvallah bunlar bize lazım. Ama aşağıdan gelen neslin devamı olmadan bir devletin geleceği olamaz. Evet. Böyle insan kaynağı tabii ki o bahsettiğiniz kısım önemli. Ee, Mete Bey çok kısa bir şey ekleyeceğim demiştiniz. Levent Bey'e de Onu hani netleştirmek buyurun. anlamında tamam, söyleyeyim. Buyurun. Sağ olsunlar e, müsiyattan arkadaşlar da yazmışlar demin konuşmanın arkasına. 
Kayseri'den mi? Evet Kayseri'deki müsaitçi arkadaşlar. Ee, Kayseri'ye de selam olsun. Eyvallah. Çok çalışkan bir, bir e, toplum. Tebrik ediyorum hepsini. E, çok küçük bir rakam vermişler. Hı. Rakam şöyle. Çin'in Amerika'ya sattığı mobilya üretiminin yüzde evet. ikisini, yüzde ikisini. Yüzde ikisini almak için Kayseri'deki bütün fabrikaları mobilya fabrikasına dönüştürmek gerekiyor. Yani siz varın Çin'in üretim yüzünü, kapasitesini bu anlamda yüzde hayal düşünün. edin. Yüzde evet. yüzünü düşün. Yani Kayseri'nin O yüzden yani e, Çin'in tedarikinin yerine alabilmek e, dünyadaki sistem anlamında şu anda e, mümkün değil. Peki. E, Levent Hocam hemen sizin de bu ana kadar konuşulanlarla ilgili hem ekleyeceğinizi sorayım. Biraz önce kısaca değindik yani şimdi... Türkiye'deki vaziyete baktığınızda ne söyleyebilirsiniz? Biz bir süredir konuşuyorduk bu ev fiyatları. Gerçekten pek çok kişiyi zorlar vaziyette. Bununla ilgili... Zorlar mı? Bence artık. Artık zor. Evet. Biraz... Bence, bence buraya geldi. Evet. Biraz gerçekten kiralara mahkemeler bunu gösteriyor. yetişilmez. Gör... Efendim? Çünkü mahkemeler gösteriyor. Evet. Mahkemelerde de bu sebeple açılan dava sayısı da böyle giderek artıyor. Ev sahipliği kiracılar arasında. Şimdi tıp, Merkez Bankası'nın e, paylaştığı oranı az önce ifade etmiştik. Şubat 2022 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı Merkez Bankası. Buna göre konut fiyat endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre %13,5 artıp 317,6 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış artış %26,9 yıllık bazdaki artış da %96,4 oldu. Şimdi barınma en temel ihtiyaçlardan biri Türkiye böyle bir sorunla kısa vadede bir çözüm olmazsa nereye doğru ilerler? Gıdayı da konuşuyoruz sadece evleri konuşmuyoruz. Gıdada da sürekli artan bir etiket süreci görüyoruz bir süredir. Buyurun sizi dinleyelim. Şimdi tabii konut fiyatlarındaki artışın temel problemi arzın talebe cevap verememesi. Bunun nedenleri var. Bunlardan ilki pandemi dönemi e, bu süresince yeni konut arzında, yeni konut projesi sayısında ciddi oranda düşüş oldu. Hatta pandemi döneminin başlarında konut projelerinin durduğunu gördük. Sonrasında ise ekonomilerin açıldığı dönemde yeni konut projeleri bu kez e, küresel fiyat artışlarından, emtia tarafından, e, işte demir, çimento <gülüyor> gibi Diğer konut, konut içerisinde kullanılan e, diğer malzemelerin küresel fiyatlarının artmasına bağlı olarak bu sefer maliyet kanalından bir şok yedi. Üstüne bir de biz tabii içeride Türkiye'de kur tarafında bir artış yaşadık. Hepsi birleşince hem arz talebe yetişemedi hem de arz tarafında yani yapılan konutların da maliyetleri aşırı arttığı için e, dolayısıyla burada konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gördük. Ee, bu temel problemleri bu çerçevede değerlendirebiliriz konut tarafında. E tabi konut arzı talebe yetişmeyince hem fiyat artıyor hem de kiralar artıyor. Ee, bir de tabi enflasyonist bir ortamdayız. Enflasyonun da %60'lara geldiği bir noktada e, ev sahipleri de e, belirli oranlarda işte kiraları artırdılar. Yani normalde orada e, enflasyonun 12 aylık ortalamalarına göre kira artışı yapılması lazım ama bazı ev sahiplerinin Yeni yüksek kiraları göstererek mevcut kiracıları çıkartıp yeni yüksek kiralardan yeni kiracı bulması gibi aslında çok da etik olmayan yaklaşımda bulunduğunu da gördük. İşte bütün bunlar birleşince biz hem pandemi döneminde konut arzının azalması, yeni konut projelerinde maliyetlerin hem küresel kanaldan gelen baskıyla aşırı artması hem de içeride kur kanalından gelen baskı ve enflasyonist ortamında ev sahiplerinin etik dışı hareketleri neden olmasını birleştirdiğimizde konut fiyatlarında bunu görüyoruz. Burada temel problem bu olduğu için de konut fiyatlarında bir dengenin oluşabilmesi için hızlı bir şekilde arzın artması gerekiyor. Dolayısıyla burada arzı artıracak politikalara öncelik vermek lazım. Yani konut sayısı, yeni konut sayısı artmadan konut talebine cevap verecek bir arz oluşmadan biz bu fiyat artışlarının baskısını hissederiz. Zaten e, Peki son dönemde bu yakın vadede çok mümkün dillendir- görülebilir evet. mi hocam? Zira işte maliyetler de çok yüksek deniyor. E, o maliyetlerle siz inşa Şimdi, e, 
ettiğinizde konutları o zaman yine satın alma e, gücü bakımından yüksek rakamlar ortaya çıkmayacak mıdır? Şimdi ben 2014 yılında bir konut sektör analizi çalışması yapmıştım. E, o konut sektör analizi içerisinde sektörün genel e, yapısını inceleme fırsatım oldu. E, orada şunu görmüştüm ben. E, konut sektörü yani konut üreticileri ağırlıklı olarak hatta markalı konut üreticisi dediğimiz konut üreticileri ağırlıklı olarak lüks segmente yönelmişti. Çünkü lüks segmentte karlılık çok yüksekti. O dönemde 2014'te şöyle bir tespitimiz olmuştu bizim o konut sektörü analizinde. Orta ve alt gelir grubuna yönelik proje sayısının artması yönünde bir teklifimiz olmuştu. Zira 2014-2015'li yıllardan itibaren biz lüks segmentin önemli ölçüde doygunluğa ulaştığını, ana talebin orta ve alt gelir gruplarına yönelik konutlarda olacağını öngörmüştük. Ama tabii konut üreticileri daha karlı gördükleri üst segmenti tercih ettiler ve devam ettirdiler. E bu arada tabii orta ve alt gelir grubunun da konut talebi hızlı bir şekilde arttı 2014-2015'ten bu yana. E çeşitli vesilelerle konut kredilerinde önemli avantajlar sağlandı. Bu konut kredilerinde sağlanan avantajlar konut talebini artırdı. E arz ona karşılık vermeyince bu problemi yaşadık. Şimdi bir konut projesinin planlandığı andan teslime kadar geçen süreci Projenin büyüklüğüne bağlı olarak en iyi şartlarda 2 ila 3 yıl sürüyor. Yani, gö, yani sektör göstergeleri bunu buna işaret ediyor. Dolayısıyla bizim bugünden bu projelerin hızlanmasına yönelik olarak uygun maliyetli araziler, yani şimdi konut geliştirebilmek için araziye de ihtiyaç var ama arazi maliyetlerinin de ciddi arttığını görüyoruz. Yani burada arsa maliyetlerinin de ciddi arttığını görüyoruz. Burada... Belki e, bu problemi kalıcı olarak çözebilmek için hem konuta yönelik arazi üretimini hızlandırmamız gerekiyor, uygun maliyetli arazi üretimini hızlandırmamız gerekiyor, hem de e, konut sektörünün maliyetlerini aşağı çekecek düzenlemeler e, yapılması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi burada araziyle ilgili, yani arsa ile de ilgili şöyle bir durum var. Kat karşılığı yapılan konutlarda da yine biz 2014 yılında yapmış olduğum konut sektörü analizinden yola çıkarak görüyorum. Bunu söylüyorum. Kat karşılığı yapılan konutlarda da şunu görüyoruz. Önceleri %25-30'larda olan arsa sahibine verilen paylar %50'lere yaklaşmıştı. Şimdi bölge bölge özellikle İstanbul'da bunu görüyoruz. %60'larda 65'lerle verilen kat karşılığı arsalar var. Bu şu demek yani sizin öyle bir konut üretmeniz lazım ki ve bunu satmanız lazım ki bir daire alan birisi Aynı zamanda arsa sahibine neredeyse bir buçuk daire yapması anlamına geliyor bu. Yani siz iki buçuk daire parası ödüyorsunuz bir daire alarak. Şimdi bu arsa meselesi çok önemli konut üretiminde. Arsa maliyeti meselesi. Ya şimdi bütün bunların kısa sürede planlanması gerekiyor ki önümüzdeki dönemde biz bu konut arzını hızlı bir şekilde artırabilelim. Burada önemli bir problem var. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. Buna dikkat çekti. Bunun Bu problemin farkında olmak önemli. Bu farkındalığı görüyoruz. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde kısa sürede bu hem uygun maliyetli arazi tahsisi hem de konut üretim maliyetlerini aşağı çekecek şekilde bir düzenleme yapılır. Ama buradaki temel konu şu Başak Hanım. Bunun altını çizmek istiyorum. 2014 yılında ısrarlı bir şekilde biz o raporda da belirtmiştik. Rapor sonrası yaptığımız e, sektör toplantılarında da söylemiştik. Orta ve alt gelir grubuna yönelik konut üretiminin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi lazım. Şu, şu anda ana talep orta ve alt gelir grubunda görünüyor. E, ve önümüzdeki dönemde özellikle bu üst segmentte biz şunu yaşıyor olabiliriz. E, üst segmentte fiyatlar çok arttı. E, bu fiyat artışları neticesinde e, üst segment grubu doygunluğa ulaştı. Biz üst segment grubundaki konutların üretiminin devam etmesi halinde orada üst segment konutların elde kalacağı bir dönem görebiliriz. Çünkü gerçekten doygunluğa ulaştı. Yani 2014-2015'ten bu yana e, onu görüyoruz. Biz. Yani lüks Şimdi konutlar ileride bir soruna konutlarda. dönüşebilir diyorsunuz. Evet. Bu konuda bir doygunluk var. Yani evet lüks konutlarda bir de lüks konutlarda şöyle bir şey görüyoruz. E, yine 2014 yılında Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun içerisinde vardı bu. Lüks konutlarda, lüks konut satın alırken 2014 yılında, 2013 yılında lüks konut satın alınırken e, kullanılan kredi miktarı sadece binde 5. Yani toplam yani bin konutun 
Beşinde o da çok kısa Peki, vadeli çok özür dilerim. Bütün bu denklemin Ama içinde orta... yabancılara evet. satışı nereye yerleştirebiliyoruz? Bu lüks konutlara erişim e, yani ya onları satın alma konusunda. Yani açıkçası şunu söyleyeyim. Son dönemde çok ya son dönemde çok tartışıldı yabancılara konut satış meselesi. E, temel problem arz. Yani yabancılara konut satışının, konut fiyatlarını yukarı itmedeki payının ben oldukça düşük olduğunu değerlendiriyorum. Temel problem arz. Yani arz e, talebi karşılayacak miktarda olursa eğer yabancılara konut satışının fiyatları böyle çok ciddi artırmayacağını e, söyleyebiliriz. Temel problem arz. Arzda bir problem yaşadığımız için biz yeni konut projesi üretimiyle ilgili problem yaşadığımız için e, orada fiyatların hızla artmaya başladığını gördük pandemi döneminde. Ardından bir de maliyet baskısı geldi. Küresel fiyatlardaki artışlar, içerideki kur kanalından gelen baskı birleşince biz bu tabloyu yaşıyoruz. Ama bu son derece bu dönemin e, ruhunun bir sonucu, onu da söylemek lazım. E, dünyanın pek çok yerinde biz bu e, fiyat artışlarını görüyoruz. Özellikle emtia kanalından gelen baskıyı görüyoruz. E, bu kiralardaki artışlar... E, Enflasyonla bağlantılı e, kiralardaki artışlara baktığımızda yine enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde bu şikayetlerin olduğunu görüyoruz. E, ya bu bir süreç, e, bu süreci neticelendirecek temel konu arz konut arzının artırılması meselesi. Şimdi gıdaya baktığımızda, e, siz gıdayı da sormuştunuz e, yanlış e, duymadıysam. Evet. Gıdaya baktığımızda da yine aynı şekilde gıdada da iki kanaldan baskı yiyoruz. Birincisi şu, küresel gıda fiyatlarındaki artışlar inanılmaz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her ay düzenli olarak ilan ettiği gıda fiyat endeksi son 10 yılın, özür diliyorum, seri hesaplanmaya başladığı andan itibaren en yüksek gıda fiyat artışlarını görüyoruz. Özellikle endüstriyel gıdalarda, şeker ve bitkisel yağlar gibi endüstriyel gıdalardaki fiyat artışları korkunç. E şimdi bütün bunlar küresel ekonomiye yansıdığı gibi içeriye de yansıyor. E bir de orada e, tabii gıda tarafında biz... Geçtiğimiz yılı çok kurak geçirdik. Yani biz 18 yıllık ortalamalara baktığımızda niye 18 yıl? 2003'te enflasyonu hesaplama şekli değiştiği için 18 yıllık ortalamayı söylüyorum. 2013'ten bu yana baktığımızda 18 yıllık ortalamalara baktığımızda bizim normalde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gıda fiyatlarının eksiye döndüğünü görürüz. Yani gıda enflasyonunun eksiye döndüğünü görürüz. Fiyatların düştüğünü görürdük ama 2021 yılında hem pandemiye bağlı olarak hem de mevsim kurak gittiği için biz o meyve ve sebze grubundan istediğimiz fiyat düşüşlerini görmeyince bugün işte son açıklanan veriye göre gıda enflasyonunun %70-71'e geldiğini görmüş olduk. Ama bu yıl biraz daha makul bir meyve sebze görebiliriz, meyve ve sebze fiyatı görebiliriz yaz aylarında. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz'da biraz daha makul fiyatlar görebiliriz çünkü mevsim iyi gitti. Rekoltenin iyi olacağını değerlendiriyoruz, iyi yağış aldı, iyi kar yağdı. Ee, i̇yi yağmur yağdı, ee, rekolte iyi olabilir. Bir de bu özellikle e, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı alınan bazı tedbirler var biliyorsunuz. E, e, ihracatla ilgili, Türkiye'nin ihracatının, e, meyve sebze ihracatının kısıtlanmasıyla ilgili alınan tedbirler var. Onlar da içeriye, içerideki meyve sebze arzını artıracağı için biraz daha olumlu bir tablo görüyor olabiliriz önceki yıllara göre. Peki. Ee, bununla ilgili var mı ekstra eklemek istediğiniz yoksa... Konutla e, ilgili mi? Evet. Ee, şöyle söyleyebilirim, bir şey eklemek isteyebilirim. Tabii buyurun. Şimdi Türkiye'de krediler ucuzlamıştı ee, evet. onlarda filan. İnsanların gelir düzeyi artınca e, evlere ihtiyaç oldu. Ve konut inşaatçılar, müteahhitler sektöre girdi. Müteahhitler öz sermayesiyle de girmediler. Şu an geçmiş yıllarda büyük konut yapan projeleri sahiplerinin müteahhitler yüzde sekseni batmış vaziyette. İsteseler de yapacak şeyleri de yok gördüğüm kadarıyla. Maliyetler çok yüksek. Evet. Parası olana konut yani lüks konutun yani pahalı konutlarda satış problemi yok lüks konutlarda. Satış problemi yok. Yok. Ne, Çünkü neye para e, Türkiye'de e, orta çok, sınıf kalmıyor giderek. Evet, dediğiniz. çok ciddi bir zengin kitle var. Hmm. Ne kadar ucuz üretirseniz üretin gelir düzeyi belli. Bir memurun, bir esnafın, bir emeklinin nasıl konut alacak? Böyle bir ucuz kredi de yok şu an. Dünyada parasal sıkışmaya doğru gidiyor. FED işte şimdi yeniden bu sene sıkı para politikası uygulayacak. Dışarıdan uluslararası doğrudan yatırımlar azalmış vaziyette. Dolayısıyla hükümet bir kaynak oluşturabilirse ancak ucuz krediye yönelik şu an bu da ufukta görünmüyor zaten. 
Bu nedenle çözüm ne? Önerilen çözüm kiralay. Kiralay. İnsanın mülksüzleştirilmesi olarak görüyorum ben bunu. Kendi yorumum. Mülksüz insan isteniyor sanki. Ve büyük otomotiv şirketleri de aradaki o galerici satışı durdurup kiraya, verdi, ver, kiraya verecekler. Satış yapmıyoruz. Şimdi. Birçok alanda böyle bu. Sadece. Bu pencereden de bakmak lazım. Yani şeye. Biraz önce de dediğimiz gibi kiralar diyoruz da kira fiyatları da çok e, ciddi Ş seviyede yükseliyor. E tabi Antalya'da kira şimdi fiyatları kira fiyatları nedeni? uçmuş. Nedeni belli yabancılar. İstanbul'da yabancılar. Kira fiyatlarında etkin bir şey. Antalya'da şu an kiminle konuşursanız konuşun. Ukraynalı, Ruslar ve diğer dünyanın birçok yeri çok güvenli tertemiz bir şehir. İstanbul'da da yarın Anadolu'nun hasbi insanları gelir düzeyi düşük olanları burada yaşama şansı bırak kalmayacak. Yani, yani isterim, ister devletin en önemli müdürü olun fark etmiyor devlette. İster vergi dolun, ister emniyet dolun, ister başka bir yer dolun. İstanbul'da alınacak maaşlarla geçim yani. büyük sıkıntı olacak. 8 bin liralar, 10 bin liralar. 10 bin liralarla mümkün değil. Yani. Ev kiraları 3, bir, iki çocuk bir, bir aile için. Bir evler 3 bin lira, 4 bin lira. Bak. O da nerede ama? Evet. Yani, yani İstanbul'un kat dışında. bahsetmiyoruz. Bu gidişte yeni arz gelme ihtimali var mı? Yok. Görünüyor. Yok. O zaman ne yapılacak? Bu noktada konut satışında nasıl ki ülkeler gıda noktasında kararlar Peki, alıyor. Ha? ihracatı durdurun bakayım. Hop bir süre diyor. Kendi içeriği koordine ediyorsa konut Noktasında da arzın gelmeyeceği belli. Talep var, yeni evlenenler var, boşananlar var. Tek odalı, tek bir oda, bir salon şeylere talipler. Hızlı bir boşanma süreci var toplumda. Evlenme de devam ediyor. Yeni arz da yok. Bir de üstüne üstelik buna dışarıdan gelen parası olan ciddi bir kitle var. Türkiye şimdi coğrafyada önemli bir çekim merkezi haline geldi. Yani dışarıda Roma İmparatorluğu gibi görünen bir Türkiye var. Suriye'de e, operasyon yapan, Karabağ'da oyunu değiştiren, Libya'da oyunu değiştiren, Afrika'da var olan Türkiye içeride içeride e, bizim halimizi dışarısı bilmez ki. Ve para olanlar geliyor. Bir de vatandaşlık veriliyor Türkiye'de. Parası olana konut alma karşılığında filan. Bu nedenle bu düzenin önümüzdeki bu sonucun. Şimdi insanlar Covid'de bir sıkıntıya girdi mi? Girdi. Borç aldı, işte e, kredi çekti, kredi, kredi kartıyla evet. son demler oynuyor şu an insanlar. Toplumun önemli bir kısmı. Bu Peki nereye kadar sürdürülebilir? Yaz geliyor, turizmle bir gelir olur, bu dağılır, doğru. Aynı zamanda meyve, sebze falan taze şeyler çıkar, fiyat düşer. Ama sonbahar itibarıyla bu süreç e, başka sosyal problemlere vesile olabilir. Bu nedenle... E, toplumun şu anki e, sürecin yönetilmesinde nedip edip yeni bir kaynak oluşturularak da gerekirse bunlar e, toplumun farklı kesimleri nasıl ki Güneydoğu'da bir çözüm akil grup falan oluşturulmuştu. Bu noktada hakikaten akil ama yani böyle bir şey oluşturularak da toplumda e, yeni bir yar, e, süreci yönetebilecek yeni bir nasıl söyleyeyim Parayı nasıl aşağıya doğru, ekonomik olaraktan aşağı doğru nasıl parayı oraya aktarırız? Bunun üzerine çalışmak lazım. Çünkü Türkiye'ye özgü değil, evet bize özgü nedenleri de var. Bunu da es geçmiyorum. Süreci yönetemediğimizde toplum olarak, ya millet olarak, devlet olarak büyük sıkıntı yaşama ihtil mahallemizin olduğu bir dönemdeyiz. Önemli. Gıda noktasında da, kira noktasında da, diğer birçok noktada da bunun e, hırsızlıktan tutun da asayiş problemlerini artıracak. Bu polisi yoracak. Bu dönemde en çok polisin güçlendirilmesi lazım. Bak zincirleme gidiyor. Sağlık sektörü zaten Covid'den yoruldu. Dışarıdaki bakın merak ettim sordum ben. Hastanelerin cerrahi bölümlerine ilk travmayla acile gelenlerde çok fazla yaralanma var. Ya bak toplumda bir gerginlik artıyor. Bu süreçte oyun değiştirici bir hamle yapılmazsa bunun sonucu asayiş problemi polisin ket. Kendi içindeki problemler, sağlık sektöründeki problemler, huzursuzluklar. Bu nedenle e, yöneten e, yöneticilerimizin olaya daha böyle sosyal psikoloji alanından da bakıp neyin neyi etkileyebileceğini zincirleme şekilde bir çalışma yapması gerektiğine inanıyorum. İstatistikleri rakamlarla, batılı kavramlarla bırakıp Türk milleti olaraktan kendimize dönelim. Bakalım süreç nasıl işliyor? Bunun için de sokağın dilini bilmek lazım, inmek lazım. Mesela ben prensip olaraktan lüks restoranlarda iftara gitmiyorum şu an. Davet edenlere de söylüyorum. 
otellere filan. Kardeşim diyorum bunu sen git bir yetim doyur. İft- Ramazan tutuyorsan onun ruhunu uygun hareket et. Ne demek 500 lira bir tane iftar? Bunlara dikkat edilmesi gerektiği düşünüyorum. Toplum aşağıda çok gergin. Evet. evet. Ee... Önemli tespitler ifade etti Sayın Çiftçi. Şimdi var mı eklemek istediğiniz Yok, Mete Bey? Çünkü şimdi son dönemde konuşulan bir boyut var e, Amerika ile ilgili e, Biden'ın durumu. Geçtiğimiz gün değerlendirmiştik böyle kürsüdeki konuşmasından sonra ortaya koyduğu bir görüntü vardı. Biraz havayla tokalaşmaya e, benzetildi. Sosyal medyada böyle yorumlandı. İşte biz de CNN Türk ekranlarında değerlendirmiştik. Acaba bir noktaya işaret etti, döndü. Onu dinleyenlere bir işaret miydi? Beden diliyle gösterdiği diye. Neyse bu bir tartışma konusu ama arka arkaya ortaya koyduğu bir tablo var. Biden'ın, Joe Biden'ın ve bu aslında şu boyutuyla tartışılıyor. Yani Joe Biden bir süre sonra görevden uzaklaştırılabilir, alınabilir mi? Neden Beyaz Saray'daki ekibi Biden'ın bu aslında portreyi ortaya koymasının önüne geçecek bir önlem almıyor? Ya da Beyaz Saray'ın içinden bizzat bunun yansıması mı isteniyor kamuoyuna? Kamla Harris'in göreve gelmesiyle ilgili malumunuz bu senaryoda konuşulmuştu Biden'ın yaşı itibarıyla. Biden seçilecek ama bir süre sonra yardımcısı, başkan yardımcısı Kamla Harris göreve gelebilir denmişti. Acaba o senaryoya doğru mu ilerleniyor diye soruluyor. Son tablo şu anda ekranlarınızda. Amerikan Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'daki Paskalya yumurtası yuvarlama eyleminde sosyal medyanın bu kez gündemine oturdu. Afganistan hakkında açıklama yaparken başkanın sözünü bir maskot bölüyor. Ee, gördüğünüz Paskalya tavşanı o maskotta yani başkan susturuluyor bir anlamda. Ee, cümlesini tamamlamasına izin vermeden Biden'ı kalabalıktan uzaklaştırıyor. Görüntüleri cumhuriyetçilerden büyük tepki geldi zaman zaman. Bir önceki başkan Trump da çıkıp Biden'ın bu durumuyla ilgili eleştirilerini ifade ediyor ve Biden'ın ekibi de bu görüntülere izin verdiği için bir yandan eleştirilerin hedefi oluyor. Bu tabi sorgulandı yani nasıl böyle bir tablo ortada olabiliyor. Cumhuriyetçi bir sanatör diyor ki Biden'ın tutarsızca saçmalamasına aslında bu maskot müdahale ediyor. Evet. Beyaz Saray çalışanı olduğunu ileri sürenler de var bu maskotun içindeki kişinin. Dolayısıyla birçok tartışma var ee, ama ondan önce de dediğimiz gibi kürsüde konuşmasından sonra yansıttığı o tablo da çok tartışılmıştı havayla tokalaştı mı diye. USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törende kalması tartışıldı. Uçağa binmek üzereyken hızlı adımlarla ilerleyen Biden kameralar kayıttayken merdivenlerden üst üste üç kez e, düştü merdivenlerde. Bunların hepsi daha biraz e, daha e, farklı örnekler var onlara da birazdan değiniriz. Dünyanın da tartıştığı bir mesele haline geldi. E, nasıl bir siyasi acaba... Beyaz Saray içerisinde durum var. Bunlar önlenemiyor mu yoksa acaba bir senaryoda yürütülen bir süreç mi bu? Siz ne görüyorsunuz? Valla geçen gün hatırlarsınız burada e, konuşurken e, bir profesörümüzü bağladınız. Evet. Beraberdik hatırlarsınız. Evet, evet. Ben e, Sayın Profesör'ün söylediği e, şekilde kalmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Orada e, Sayın Hocam şunu söylemişti. Demişti ki ee, Sayın Biden belli bir yaşın üzerinde e, tabii ki belli bir yaşın üzerinde olması sebebiyle belli hareketlerine yavaşlama ve belli hareketlerinde diğerlerine göre daha yavaş hareket etme olabilir. Evet. Bizim kendisinin e, şu andaki durumuyla ilgili e, bir şey söyleyebilmek için verilere ihtiyacımız var. Evet. Yani elimizde böyle bir veri olmadığı için de Biden için şu hastalıklardan e, çekiyordur, herhangi bir, bir problemi vardır deme şansına sahip değiliz. Ben de tahip değilim ama e, söyleyebileceğim tek şey şu. E, Amerikan sistemini dizilerden değil ama e, belgesellerden çok sıklıkla e, takip ettim. Özellikle beni ilgilendiren konularda. İsterseniz Vietnam Savaşı değil, isterseniz İkinci Dünya Savaşı değil, isterseniz küresel anlamdaki problemlerin çözümüyle ilgili Birçok belgeseli, çünkü Amerikan sistemi şöyle bir sistem, ee, çıkanların çoğunluğu kitap yazıyor. Ya bu danışmanı oluyor, ya, ya en yakın özel kalem müdürü oluyor, 
evet. ya da başka bir kişi oluyor. Ve bir şekilde çapraz olarak olaylarla ilgili birçok şeye vakıf oluyorsunuz. Amerikan sistemi evet bir sistem. Yani şöyle derler ya, hani evet bir başkan seçersiniz ama bir sistem vardır. O sistem kendi halinde ilerleyebilir. Hayır, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Sonuçta seçtiğiniz başkanın da vermesi gereken kararlar vardır. E bu kararları verirken de e, ayıracağı bir mesai vardır. E, bu mesainin içerisinde e, bir de çok ters bir zamanda Biden başkan oldu. Yani hem küresel anlamda e, tedarik zincirinin, e, aynı zamanda hatırlarsanız işte bu şey sorunuyla, e, Covid sorunuyla, Mücadele ederken bir de Ukrayna Savaşı gibi ağır bir mesai ile karşılaştı. Tabi zamanının birçok şeyin, e, vaktinin birçok bölümünü bu üçüne ayırmak zorunda. E, bu karşılaştırdığı sorunların da her biri için yalnızca dakikalık, e, işte, işte ne diyeyim 10 e, saatlik, 20 saatlik, veya işte birkaç haftalık mesai ötesine neredeyse geldiği günden beri bunlarla uğraşıyor. Bu kadar ağır sorunların sonucunda gerçek anlamda zaman ayırabiliyor mu sorusunu sorarsanız ben ayıramadığını düşünüyorum. Çünkü geciken birçok konu var. Bunu nereden biliyoruz? İşte Amerika'daki isterseniz cumhuriyetçi deyin, isterseniz e, demokratlar deyin. Bekleyen sorunların çözümünün geciktiği konusunda büyük eleştiriler var. Yani bu ekonomik anlamda da eleştiriler var. Aynı zamanda küresel sorunlarla baş etmekle ilgili de. Ukrayna-Rusya savaşının geleceğinin bu kadar net olduğu bir dönemde daha sıkı tedbirlerin alınabileceğini söyleyen büyük bir kesim de var. Aynı zamanda tedarik zinciriyle ilgili de aynı şekilde. Bugün belki görmüşsünüzdür e, Sayın Biden şey söyledi. Dedi ki bugün yaşanan enflasyonun ve bugün yaşa, yaşanan tedarik zincirin sorumlusu Covid ve şeydir dedi Putin'dir dedi. Şimdi e, Amerika'da da ne derseniz deyin Amerikalılar hani ne Covid'i tanıyor ne de e, Putin'i tanıyor. Onlar için tanıdıkları bir tek kişi var o da e, Sayın Biden. Ve e çok uzun zamandan beri evet orada yüzde sekiz buçuklar gibi rakamlar açıklandı ama gerçek anlamda gıda dediğiniz, kira dediğiniz, ev dediğiniz, araba dediğiniz yerlerdeki oranlar da yüzde yirmi beşlerle yüzde otuz beşler arasında bir e, artış var. Oradaki rakamlar da bu şekilde. Hani sepet enflasyondan bahsetmiyorum. Bir de gerçek anlamda birebir etkilenen e, insanlardan bahsediyorum. Orada da e, ciddi bir enflasyon var. Hani yüzde bire büyük enflasyon denen yerde yıllardan beri ev fiyatlarının değişmediği, araba fiyatlarının değişmediği bir yerde bu büyük fiyat artışları onlar da etkilemiş durumda. E, o zaman daha fazla mesai yapması gerekiyor ve ekibinin çok iyi olması gerekiyor. Ya benim gördüğüm kadarıyla e, normal kişilerin bile zorlanacağı bir mesaide Biden ee, tabii biraz daha fazlasıyla yoruldu Doğru. ve yıprandı. Bir kez daha söylüyorum ben sayın doktorumuzun söylediği gibi herhangi bir teşhis koyamam. Benim e, yani o, o dedi yani ben dedi bu işin uzmanıyım ama benim elimde veri olmadan bir şey söylemem. Ben de hiçbir şey söylemeyi uygun bulmuyorum. Ama bir ekip sorunu olduğu da belli. Yani çok ilginçtir. Ee, bugün bir şey okudum. Yani böyle büyük hatalar yapılabilir mi? Yapılıyor çünkü Ekip devamlı bu hatayı yapıyor. Yalnızca Biden tarafından yaşanan sorunlar değil. İşte mesela Pentagon sözcüsü çıkıyor, bir şey söylüyor. İki gün sonra o söylediğini yalanlıyor. İşte Savunma Bakanlığı sözcüsü çıkıyor, bir şey söylüyor. İki gün sonra o söylediğini tam tersi bir şey söylüyor. Mesela geçen gün sanırım Dışişleri, Bakan Söz, Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü. Ya Türkiye'yi F-35'lerin içine alabiliriz gibi bir şey söylüyor. Sonra diyor ki yok öyle bir şey söylemedim. Aslında başka bir şey söylemiştim. Yine bugün e, yine sözcülerden bir tanesi bir gün önce biz yeni savaş uçaklarını yani Ukrayna'nın ihtiyacı olan savaş uçaklarını teslim ettik diyor. Bugün biz daha uçakları teslim etmedik diyor. Şimdi bunlar 
Baktığınızda tamam Biden'a şey buldunuz. Hani e, kusurlar bulundu. E, bu ekibin yaptığı hataları ne diyeceksiniz? Yani ekipte de bir problem var. Hani geçen gün dedik ya ekip normalde ne yapar? Yani özellikle e, başkanın adamları diyebileceğimiz öyle söyleyeyim ben size. Başkanın adamları dediğimiz ekip bütün hazırlıkları başkan adına yapmak zorunda. Başkanı yönlendirmek zorunda. Başkanın önüne o tüm, tüm verileri vermek zorunda. Bütün ekibin özelliği bunun üzerine kurgulanmış durumda. Sistem de bunun üzerine kurgulanmış durumda. Sistemdeki adamlar kendilerinin üzerine düşen görevlerde bu kadar hata yaparken başkanı gerçekten doğru yönlendiriyorlar mıdır? Son. Yani benim gördüğüm ben doğru yönlendirilmediğini düşünüyorum. Çünkü e, konuşmaların e, tarzı da e, bir şekilde bunu gösteriyor. O yüzden de ekip Biden'dan daha fazla eleştiriliyor. Yani Amerika'daki Biden'ın yakın çevresindeki ekip son dönemde e, çok daha fazla eleştiri konusu ve bu eleştirilerden gördüğümüz kadarıyla en önemli şeyden bir tanesi işte geçen gün hatırlarsanız sizinle beraber seyrettiğimiz bir görüntü vardı. Evet. İşte Sayın e, Biden'ın eliyle ilgili hani e, en sıkışıyormuş yaptığı hareketlerde yani. o zaman şöyle yapacaksınız. Eğer Biden'ın bazı konularla ilgili problem yaşadığını düşünüyorsanız ona yakın birisi durur. Yani dibinde birisi durur. Yardımcı olmaya çalışır. E, konuşmalarını daha kısa tutarsınız. E, yorulduğunu hissediyorsanız programını azaltırsınız. Yani e, Biden'ı da düşünerek yaparsınız. Ama benim gördüğüm kadarıyla neredeyse Biden'ın daha çok hata yapması üzerine bir kurgu görüyoruz. Biz her gün Biden'ın yaşadığı bir sorunu görüyoruz. Yani insan Örnek veriyorum. Bir insan e, yürümekle ilgili büyük problem yaşıyorsa bu kadar çok uzun e, şeyler yapmazsınız. Parkurlar düzenlemezsiniz değil mi insana? Yani evet. Yani koşucu gibi parkur düzenlemezsiniz. Düzenledikleriniz e, onun sağlığıyla ilgilidir. Bertaraf etmeye çalışırsınız yani muhtemelen zorlukları. Hayır yani hayır şöyle şu bir gerçeklik var. Bir insanın e, bir insanın kapasitesi bellidir. Yani bunu daha fazla zorlayamazsınız. Yani Biden bir atlet değil ki. Yani mesaisi de, zamanı da, uykusu da, sağlıkla ilgili bütün problemleri yakın takip edersiniz ve onun üzerine kurgularsınız. Eğer siz doğru kurgulamazsanız ne olmaya başlıyor? Devamlı hata yapan bir profil ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yalnızca Biden'ın hatası olduğunu düşünmüyorum. Ben ekibin de bir hatası olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok gözümüzün önüne batan konular yaşanıyorsa e, ekibinde de bir problem vardır. Levent Bey siz ne görüyorsunuz? Biden'ın içinde bulunduğu bu durumla ilgili. Ya şimdi Sayın Yarar Bir de Amerikan basını çok özür dilerim. Biden'ın başlattı. eski başkan Obama'ya yeniden aday olacağını söylediğini <gülüyor> iddia ediyor. Yani bu dönemi tamamlayacak Biden kendi düşüncesine Hı-hı. göre. Hatta bir daha aday olmak gibi bir fikri var deniyor. Şimdi Sayın Yarar çok önemli bir noktadan başlattı. Ben de oraya atıf yaparak başlayayım tamam. müsaade ederseniz. Tabii biz uzmanlık alanlarımız itibariyle ee, yani psikolojik bir konuda veya işte e, psikiyatri ilgilendiren bir konuda veya e, bir bedensel hastalığı ilgilendiren konuda yorum yapma veya teşhis koyma imkanına sahip değiliz. Diğer yandan Amerikan basınında da ağırlıklı olarak e, şöyle bir görüş var. Biden'ın tavırları, davranışları, e, işte bu tokalaşma meselesi, unutma meselesi, işte bugünkü tavşan meselesi açısından baktığımızda ee, yine bu benim şahsi görüşüm değil, böyle bir şey beyan edemem, öyle bir uzmanlık alanım yok ama Amerikan basınındaki algıyı e, söylemeye çalışıyorum. Bir demansı olduğu yönünde bir algı var. Şimdi eğer durum böyleyse e, tabii bunu Beyaz Saray kabul etmeyecektir. Yani gerçekten böyle olsa bile kabul etmeyecektir. Zira demansı olan bir Amerikan başkanının eğer öyle bir şey varsa, yani Amerikan basınındaki iddialar doğruysa, demansı olan bir Amerikan başkanının Aldığı bütün kararlar sorgulanır hale gelir. Bugüne kadarki aldığı bütün kararlar sorgulanır hale gelir. Dolayısıyla öyle ya da böyle Biden'ın görev süresinin, yani ilk yılının, özür dilerim, ilk dönemini öyle ya da böyle bitireceklerdir. Yani zamanında bitirecektir Biden. Yeniden aday olabilir mi sorusunun cevabı bana kalırsa hayır gibi görünüyor. Çünkü şu ana kadarki Biden'ın performansı açısından baktığımızda geldiğimiz noktada zayıf, unutan, 
uyuyan yani e, Amerikan basınında Biden'a şöyle bir lakap takıldı. Sleepy Joe diyorlar. Ya bu çok e, ağır bir şey bir Amerikan başkanı için. E, böyle bir başkan profili var. Diğer tarafta da Amerika'nın mücadele ettiği Rusya'nın devlet başkanı Putin'de de işte saldırgan, kanser hastalığı olan ama o kanser hastalığıyla da mücadele, mücadele edebilen bir profil oluştu. Şimdi bu nasıl dengelenecek sorusunun cevabına baktığımızda Biden burada algısal kısmı kaybetmiş görünüyor. Ama her şeye rağmen e, görev süresini tamamlayacaktır. Çünkü geçtiğimiz programlardan bir tanesinde de söylemiştim ama yeri geldiği için tekrar edeceğim. E, Ronald Reagan'da da benzeri bir problem vardı. E, ve hatta Reagan'ın oğlu bir kitap yazmıştı. Babasının başkanlığının ilk döneminin 3. yılında unutmaya başladığı, çünkü biliyorsunuz 89'da bıraktı Reagan, 94'te Alzheimer teşhisi konuldu Reagan'a ama Ronald Reagan'ın oğlu yazdığı kitapta, babasının işte 100. doğumunun 100. yılı için yazdığı kitapta babam 1984'te artık kelimeleri unutmaya başlamıştı. İşte uçakta, helikopterde giderken kanyonların, ezbere bildiği kanyonların adını hatırlayamıyordu gibi ifadeleri var yazdığı kitapta. Ama ne oldu? Reagan başkanlık dönemini bitirdi. Bitirttiler Reagan'a yani e, o Alzheimer teşhisi konmuş olsa bile bunu ilan etmemişlerdi. Dolayısıyla Beyaz Saray ve Beyaz Saray'ın arkasındaki mekanizma e, bunu kabul etmeyecektir. Yani e, Biden'ın bir demansı olduğunu öyle bir şey varsa bile kabul etmeyecektir. Çünkü Amerikan başkanları semboldür. Yani biraz iddialı bir cümle olacak ama Amerikan başkanları semboldür. Amerika Birleşik Devletleri bir mekanizmadır. O mekanizmanın görünen yüzü Amerikan başkanıdır. Dolayısıyla o sembol eğer e, o mekanizmanın e, politikalarını sürdürebildiği sürdürebiliyorsa sürdürebildiği sürece kalacaktır orada. Bugüne kadarki Amerikan başkanları açısından baktığımızda hep böyle oldu. E şimdi bu yeniden aday olma meselesi bana biraz iddialı geliyor. Çünkü ilk günden beri biz Kamala Harris'in e, evet. Biden'ın yerine hazırlandığına ilişkin tartışmaları okuduk. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı. Bugün geldiğimiz noktada da Amerika'nın Asya'daki politikaları açısından bakarsak Kamala Harris profilinin yani o göçmen profili geldiği yer e, ve temsil ettiği e, ekol açısından bakarsak e, önümüzdeki dönemde Asya Pasifik'teki çatışmalar açısından e, Kamala Harris profilinin daha doğru yani Amerikan çıkarları açısından daha doğru bir başkan profili olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de çok fazla. Özetle şunu söyleyebilirim. Biden görev süresini tamamlayacaktır ee, bir şekilde hayatta kaldığı sürece bu arada. Eğer arada hani enteresan bir şey yaşamazsak hayatta kaldığı sürece görev süresini tamamlayacaktır. Yeniden aday olması çok mümkün görünmüyor. Olsa bile bugünkü e, anketler açısından baktığımızda e, ekonominin bugünkü durumunun seçmen profiline etkisi açısından baktığımızda Biden zaten seçimi kazanamayacak. Biz Kasım'daki ara seçimleri bile demokratların kaybedeceğini öngörüyoruz anketler bazında baktığımızda. Ara seçimi kaybetmiş bir e, demokrat grubunun e, iki yıl sonraki e, genel seçimi, başkanlık seçimini kazanması çok mümkün görünmüyor. Zira şöyle olacak, programın ilk bölümünde de söylemiştim. Evet. E, başkan demokrat. Senato cumhuriyetçi ağırlıklı olursa bu topal bir başkan anlamına gelecektir. Dolayısıyla Biden'ın zaten e, senato elindeyken, senatoda çoğunluk varken uygulayamadığı politikaları e, senato elinde değilken uygulaması mümkün değil. Peki. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey ne görüyorsunuz şimdi Amerikan siyasetinde? <gülüyor> Biden'la ilgili bir senaryo mu hazırlanıyor yoksa nedir bu yansıyanlar sizin yorumunuza göre? Şimdi Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Dolayısıyla Amerika'nın imajına yönelik bakmak lazım. Yani şimdi Rusya'da mesela çok güçlü bir Rusya, nükleer güç e, girdiği yeri siler süpürürdü. Ukrayna'da tıkandı. Amerika Birleşik Devletleri de çok daha farklı değil aslında. Dünya tarihine baktığımızda şu son döneme yendiği bir ülke savaş da yok. En son Afganistan'ın apar topar kaçtı. Bu, i̇majını bilerek mi Amerika'nın imajını bu noktaya getiriyorlar sorusu geliyor benim kafamda. Yani Amerikan imajını yıkıyorlar Biden üzerinden sanki. Bu böyle dokunabilir. Bir, ihtimal. İki, e, istihbarat ya çevresinde Beyaz Saray görevlileri e, Joe Biden'ın belli ki bir sağlık problemi var. Nedenini bilmiyoruz. Bu net bir şekilde görülüyor. E, ama Biden'da bir şekilde toplumun içine çıkması lazım. Çıkmasa daha başka panik falan oluşur Amerika Birleşik Devletleri'nde. 
Amerika'da asıl şey kutuplaşma çok derinleşti. İdeolojik ayrılıklar var. Yani demokratlarla cumhuriyetçiler arasında artık bir parti meselesi değil. Türkiye'deki gibi de değil. Orada derin bir ayrışma var. Bu ayrışmada demin bahsettiğim sürdürülebilir dünya projeleri Birleşmiş Milletler Endeksi diyor mu? Demokratlar genelde o projeleri destekliyor. Cumhuriyetçileri asla desteklemiyor. Mesela Trump Dünya Sağlık Örgütü'nden çekileceğini ifade etmişti. Çekilmişti hatta. Birleşmiş Milletler'in projelerine katılmıyordu. E ama demokratlar buna katılıyor. Joe Biden geldi hemen katılmaya başladı. Ve Amerika'da Şimdi Birleşmiş Milletler üstünden giden bir proje de LGBTİ projesi, cinsiyet eşitliği konseptinde tüm dünyada yaygın bir şekilde gidiyor. Putin bir tavır almıştı. Kadın kadındır, erkek erkektir. Amerika'da Cumhuriyetçi hayatlarda valiler bu noktada kararlı almaya başladı. Aynı şekilde yani bir ideolojik tartışma var. Şimdi Çin'le Amerika Birleşmiş Devletleri arasındaki tartışmaya baktığımızda ayrı bir alan var. Dijital sosyalizmle kapitalizm mücadelesi var. Amerika'nın kendi içine baktığımızda cumhuriyetçiler genelde Hristiyan e, mezheplerin dağılımlarıdır. Nancy Polis Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı, Cumhuriyetçi Parti bir tarikatın eline geçti. Kurtarılması gerek şeklinde açıklamaları vardı. Bu nedenle Amerika'daki mücadelede, bu Kasım'daki seçimlerde Joe Biden'ın ve o ekibin umudu Putin'i Ceza, Ulusal Ceza Mahkemesi'ne yargılattırmak, yargılatısı seçim alırız diye düşünüyorlar. Olmadı, Esad'ı yargılattıralım şeklinde yaklaşıyorlar gördüğüm kadarıyla ama alma şanslarını ben görmüyorum. Bunu önceden ifade etmiştik burada zaten. Ee, yeniden e, Cumhuriyetçilerin alma ihtimali daha yüksek. Özellikle e, Senet oyu, Kongre de alma ihtimalleri var. Amerika kendi içinde derin bir kapışmaya gidiyor aynı zamanda. Yani Çin'le bir konsept kurup işte Asyalıları yanına alıp Avrupalıları alıp Çin'le mücadele etmek isterken mücadeleyi kendi içinde verecek gibi görünüyor. Çok büyük ihtimalle. Çünkü bizde şu anki ekonomik şartlar Amerika dostsa Amerika onu kaldırma şansını ben görmüyorum. İnsanların gelir düzeyi Türkiye'ye göre daha iyi. Evet. Sosyal devlet ilkeleri var, kredi kartları var filan. Bu süreç Amerika'yı da e, artan enflasyon la beraber para e, önümüzdeki süreçte Amerika'yı da vuracağını düşünüyorum. Bu durumda toplum buna ne kadar dayanır ve nasıl tepki verir? Bizde şimdi fitre var, sadaka var, zekat var, hısım var, akraba var, mahalleli var, arkadaş var. Birbirinden borç alabiliyorlar. Amerika'da Hristiyan tarafı özellikle protestanların evangelik dediğimiz bir de ayrıca kısa küçük dosya Mormonlar var, Katolikler var. Bunlar bir şeye hazırlanıyor. Dikkatle baktığımızda başka bir şey hazırlanıyorlar. Bu nedenle Amerika'yı iyi takip etmek lazım. Dünyada bahsedilen tüm bu savaş maaş hepsi bir anda tersine durabilir. Amerika'nın kendi içinde bir kapışmasıyla beraber. Yani öyle bir ihtimal e, görüyorum ben. Bunu da zaten kendileri kendi işlerinde tartışıyorlar. Evet. Çünkü Covid'in getirmiş olduğu Amerika'da bir sağlık pro- sağlık <gülüyor> sektöründe problem. Arkasından ekonomik kriz. Şimdi Amerika e, hükümeti şu an Çin'le mücadeleye girişmek için organizasyonlar yapıyor ama Çin'le mücadeleye girdiğinde şu anki yaşadığı mevcut ekonomik problemleri birkaç katına daha çıkacaktır. Zaten fiyatlar yüksek. Yani e, aynen ev kiraları orada da yüksek, ev fiyatları orada da yüksek, araba fiyatları orada da yüksek. Gelir aynı düzeyde artmıyor. Bireyselleşmiş bir toplum var. Hristiyan tarafına ayırıyorum. Onlar da öyle bir şey yok genelde. E, büyük şeylere baktığımızda <gülüyor> bu tür bir yokluğu kaldırabilecek bir toplum olduğunu zannetmiyorum. E, mesela Avrupa'da da öyle. İlk ayaklanmayı ben Macron seçilir seçilmez Fransa'da bekliyorum. <gülüyor> yani ciddi, sarı yeleklerin daha ileri boyutunda e, sosyal kaotik kaynaklı, so, sosyal problemler, ekonomik problemler kaynaklı bir yerde siyasal. E, cevap vermiyor şey e, Macron'un Çizdiği konsept toplumun önemli bir kısmına cevap vermiyor özellikle gençlere. Bu nedenle Amerika'yı bizim iyi izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Biden sonra <gülüyor> Amerika'da <gülüyor> lobi müca- parti müca- mücadeleleri dışında bir de lobi mücadeleleri var. Yani lobi savaşları diyelim hadi herkes bir köşeyi tutmuş paylaşaraktan bu işi getiriyorlar. Ama paylaşmada sıkıntılar çıktığı zaman ne olur? Bu Amerika'nın imajına yansır ciddi anlamda. Şimdi Afganistan süreci mesela çok ciddi yansıdı. Tüm dünyada yankılanma yaptı ve 
e, böyle bir perde iniyor sanki dünya insanlarının gözünde. Süper güç, devrilemez, yıkılamaz, her şeyi on numara yapar dediklerimizin aslında biraz da e, öyle görünmediğini, bizim onlara öyle şeyler atfettiğimizi gibi konuşmalar başlayacak Başlayın. dünyada. Bu Joe Biden üzerinden Amerikan mar imajına büyük bir darbe görüyorum ben şu an. Yani bir anlamda güç testi dönemleri galiba. Bu göçlere gerçekten sahipler mi yoksa algılar mı yıkılacak, imajlar mı yıkılacak? Onlar ya netleşiyor. şöyle şimdi bu güçlere aslında çok da sahip değiller. Yani bu net bir şekilde görülüyor. Rusya'nın Ukrayna'daki, Amerika'nın Afganistan'daki durumu bunu gösteriyor. Mesela Orta Doğu'da şu an görüşmüyor Suudi, Suudi Prens'te. Birleşik Arap Emirlikleri de ona rağmen gitti Rusya'ya. Başka şeyler oluyor. Çünkü güven kalmadı. Pakistan'da şimdi bir batının bir hareket çektiler ama evet. istedikleri sonucu alamayacaklar. Pakistan'da ordu var. Süreci o yönetir. İmran Han'ın Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği ilk gün Moskova'da olmasını bahane ettiler ama o orduyla işbirliğinde olduğunu söylüyor zaten kendisi. Düşündüklerini yapamayacaklar. Öyle görüyorum ben. Bunun nedeni de Çin, Çinlilerinin bir açıklaması var Çinlerin diyor ki geçmişi sömürgecilik olan bize insan hakları dersi veremez diyor. Tüm bu kavramların içini kendileri boşalttı. Kendi milli menfaatlerine kendi halklarının menfaatine de değil oradaki büyük şirketlerin büyük lobilerin menfaatine dünyanın her tarafına sömürü yaptılar. Şimdi sosyal medya özgürlükler diye bize tanıtıldı ama bu süreçte dünya çapında bir bilgi akışı oldu. Başka bir şeyleri de vesile oldu. Sosyal medya ile istihbari kontrol ve istediği kitleyi ayaklandırmak isteyenlerin tersinden tarih ile hesaplaşmasına vesile olacak e, gelişmeler oluyor. Bu nedenle kölelik heykellerini yıkıyorlar batıda. Kanada'da işte okulların altından vahim çocuk cesetleri çıkıyor sürekli. Fransızlar gidiyor, Cezayir'den özür diliyor. Cezayir Fransızca dilini yasaklıyor kurumlarından. Afrika'da çok enteresan şeyler oluyor. Batılılar kendi dışına çıkıp eğer e, strateji değiştirmezlerse şu an Çin'i Rusya'yı dizi çöktürdük diyor ama e, bu sürecin tersine dönüp kendi coğrafyaların dışına çıkılamayacağını dünyayı çevirelim derken dünya tarafından çevrilmiş %15'lik bir kitle kalma ihtimallerini önümüzde ilk 10 yıllık periyodun böyle oluşacağını düşünüyorum bu süreçte. Peki şimdi tabii göreceğiz yani Biden'ın ikinci kez aday olma isteğiyle ilgili iddia da ortada. O da tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nasıl bir dönem bekliyor bizi? Gerçekten e, ipuçlarını bulmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Şimdi konuşulan bir başka konu da yani Macron'un fotoğrafları. Şimdi liderler de biraz farklı tarzlara bürünmeye başladılar. Amerikan Başkanı Biden tartışılıyor. Macron'un fotoğrafları ki e, bu hafta sonu gerçekleşecek. Seçim söz konusu daha gençlere hitap edebileceği bir formatta bir imajda fotoğraflar söz konusu. Tabi bu e, Macron'a soruldu siz bu fotoğrafları gözden geçirip onay verdiniz mi diye. E, o da diyor ki gördüğünüz gibi Marsilya'da çekildiğini söylüyor bu fotoğrafların. Çok sıcaktı Marsilya öyle zamanlar oluyor işte böyle bizim de vakit geçirdiğimiz zamanlar diyor. Tekrar ona soruluyor ama onayladınız değil mi bu fotoğrafları? Çünkü gayet rahat görünüyor bu fotoğraflarda Macron. E, şüphesiz fotoğraflar serisini onayladım. Bu onların e, içine karışmış olmalı diyor bu fotoğraf için. Biraz hızlı onayladım. Bu videonun ana fikri onayladığınız fotoğraflara dikkat edin şeklinde bir yorum var. E, buna cevabı da Macron'un evet hep söylenir ama hayat bu olabiliyor diyor böyle fotoğraflar yansıya biliyor diyor tabii bu da Fransa'da tartışılan bir boyut daha dinamik daha genç daha rahat hepsi kuşağı diyoruz ya belirleyici önümüzdeki dönemde siyasette diye Fransa'da da böyle bir tablo var efendim bunu da aktarmış olalım böylelikle tamamlamış bulunuyoruz akıl çemberinin süresini çok teşekkür ediyoruz Mete Yarar Abdullah Çiftçi doçent doktor Levent Yılmaz bize zaman ayırdığınız için size de teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için iyi geceler diliyoruz.